அனைத்து அடியர் பெருமக்களுக்கும் சிவாய் நம அடியனின் இனி இரவு வணக்கங்கள் உண்ணாமலை உடலாகிய ஒருவன் பெருமாளை திருமாணி திரள சுற்றம்பலம் இந்த சிறப்பு விருந்தினாக வந்திருக்கும் மருத்துவர் மதன் கோபால் ஐயா அவர்களை வருகை என வரவேற்கிறேன் இன்றைய தலைப்பு சத்துல் நோயை நண்பனாக்குவது எப்படி ஐயா நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாமா ஐயா அவர் இப்போ இல்ல கொஞ்சம் வேலையா இருக்காரு நீங்க ஆரம்பிங்க அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்காரு வணக்கம் சிவாயனமக திருச்சுற்றம்பலம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் வாழ்க நிறைவுடன் காரைக்குடியிலிருந்து பிரம்மஞானி மருத்துவர் மதனகோபால் ஆச்சாரியா தங்களுடன் உரையாட இருப்பது தங்களுடன் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருப்பது காரைக்குடியிலிருந்து மருத்துவர் மதன்கோபால் ஆச்சாரியா அதாவது சர்க்கரை நோய் உண்மையிலேயே சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோய் சர் சொல்லும் போதே நாக்கில் இனிப்பு ஏற்படுகிறது அப்படிப்பட்ட நோய் மக்களோடு மக்களாக ஒன்று உணர்வோடு உற உணர்வாக உடலோடு உடலாக ஒன்றி உணர்ந்து ஒன்றாக ஒன்று இருந்து உண்டு படுத்துணர்ந்து ஆக நம்மளை நாமே இருந்து கொண்டு நம்மளை ஆட்கொண்டு நமக்கு ஆப்பு வைக்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட ஆப்பு வைக்கக்கூடியவரை நாம் எதிரித்தனமாக இருந்து எவ்வளவோ முயற்சிச்சுட்டோம் இருக்கக்கூடாது வரக்கூடாது செய்யக்கூடாது எவ்வளோ முயற்சித்து பார்த்தோம் ஒரு கதையும் நடக்கவில்லை ஆகவே அவனை நண்பனாக்கி நமக்கு நல்லது செய்யப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நல்லது செய்வார் ஏனென்றால் முன்பு பார்த்தால் ஊருக்கு மூன்று பேருக்கு தான் சர்க்கரை நோய் இருக்கு இப்போது வீட்டுக்கு மூன்று பேருக்கு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்துவிட்டது காரணம் உணவு முறை மாற்றம் சர்க்கரை நோயே அல்ல உண்மையிலேயே நோய் அல்ல நோய் என்று இருந்தால் அதற்கு ஒரு தீர்வு என்று இருக்க வேண்டும் நோய் என்று இருந்தால் அதற்கு ஒரு சிகிச்சை என்று இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது சர்க்கரை நோயே இல்லை அந்த நோய் வருவதற்கு காரணங்கள் தாம் அறிந்தால் அதுபோல் நாம் இங்கே உணவை உட்கொண்டு அது என்ன காரணம் என்று எப்படி என்று அதை அதை அடித்தால் அந்த சர்க்கரை நோய் தோல் மேல் தோல் போட்டு கழுத்தோடு கழுத்து போட்டு நண்பனாக்கி வாங்க இருங்க இருங்க வாங்க இருங்க சாப்பிட்டு போயிட்டு வாங்க விருந்தாடி போல் ஒரு மூணே நாட்கள் அனுப்பி விடலாம் உடலில் உயிர் காப்பான் தோழன் என்று தான் சொல்வார்கள் ஆகவே தான் நான் இந்த ஒரு தலைப்பை இருக்குது தேர்வு செய்து உயிர் காப்பான் தோழன் ஆனால் மற்ற ஒரு மற்ற அனைத்து உறவுகளுக்கும் உயிர் காப்பான் என்று சொல்லவில்லை அப்படி எனது உயிரை காப்பாற்றி கொடுக்க ஒரு நண்பனாக இருந்து சர்க்கரையே நீ எங்களை அண்ண அணுகாவண்ணும் அண்டாவண்ணும் எங்களை காப்பாற்று சற்று எட்டி நின்று தள்ளி நின்று சொல்லும்படி கேட்டு செல்லுக என்று நான் என்னோட அர்த்தத்தை சொல்லுகிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் இப்போது நமது நண்பனாக்க வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் உயிரை எடுத்தாலும் எடுப்பான் காப்பானும் கடுப்பான் காப்பான் அப்படி உயிரை எடுக்காத அளவிற்கு நாம் அதை கொண்டு வர வேண்டும் பலவிதத்தில் பதிமுறுத்தல்கள் பலவிதத்தில் செயல்பாடுகள் அனைத்துமே இருக்கின்றன ஆகவே அந்த நோயை நோய் என்று சொல்லப்படுவது சர்க்கரையை நாம் தெளிதில் சாட்டை எடுத்து விரட்ட வேண்டும் சொல்லி பார்ப்போம் கேட்டு பார்ப்போம் சொல்ல விட்டால் சாட்டை அடிப்போம் சாட்டை எடுத்தும் கேட்கவில்லை என்றால் சரண்டர் ஆகுவோம் அதுதான் இப்பொழுது நண்பனாக்குவது என்பது என்ற ஒரு தலைப்பை இங்கே நான் இங்கே எடுத்துள்ளேன் இப்பொழுது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிவிட ஆசைப்படுகிறேன் இப்பொழுது நமது குழு குழுவில் உள்ள உறுப்பினர் அவர்கள் திரு சிவகேமா என்பவர்களுக்கு இன்று பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் பிறந்தநாள் ஆக அவருடைய அவர் கல்லூரியிலேயே இன்ஸ்டாலிங் ட்ரைனிங் பெய்து கொண்டிருக்கிறார் இறுதி அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் படித்து கொண்டிருக்கிறார் ராணிப்பேட்டையிலிருந்து காஞ்சிபுரம் மீனாட்சி அம்மன் கல்லூரியிலேயே இருதய அறுவை சிகிச்சை பற்றி இங்கே அவர் படிப்பு எடுத்து கொண்டிருக்கார் அவர் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்கிறோம் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இப்போது எப்படி சொல்கிறோம் கேக்கு வெட்டுகிறோம் கேக்கை வைத்துக்கிறோம் அக்கம் பக்கம் சொல்கிறோம் 
பார்சலோடு வருகிறார்கள் கேக்கை வெட்டும் ஹாப்பி பர்த்டே டு சிவகைமா ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ என்றுதான் சொல்லி அவரை கைதட்டி சாப்பாடு வருந்தவர்களுக்கு டிஃபன் கொடுத்து ஆக உணவு அந்த பரிசுகள் எல்லாம் சிறுசாக வருந்தால் வரவேற்பு பெருசாக இருந்தால் அதிகமான வரவேற்பு கொடுத்து அவர் செய்வோம் நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம்னா ஆங்கிலேயர் ஏற்பட்ட அந்த முறையை இங்கே விட்டு சென்று விட்டால் ஆனால் நாம் தான் பிடித்து தொங்கி கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி இப்போது உள்ள கல்லூரியில் ஒரே ஒரு 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 கல்லூரி பெண்கள் ஐந்து பேர்கள் செய்து விடுமுறைக்கு செல்கிறார்கள் ரோட்டிலே உள்ள பஸ் நிலையத்தில் பஸ் ஸ்டாப்பிலே வைத்து ரோட்டிலே வைத்து அந்த கேக்கை வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள் கொண்டாடுவது தீப்பெட்டி கிடைக்கவில்லை திருச்சி டவுனிலே ஆக அது வந்தவர் ஒருத்தர் சிகார் லைட்டை வைத்து தீப்படுத்தி அந்த தீ தே மெழுகுதிரியை பொருத்தி மெழுகுதிரி அமர்த்துகிறார்கள் மெழுகுதிரியை எழுதியக்கூடிய தீபத்தை அமர்த்துவது அபசகனம் அல்லவா அப்படிப்பட்ட இடத்தில் கூட நாம் நமது வழிமுறையை மாற்றி முன்னோர்களை பெரியோர்களை பெற்றவர்களை காலையில் விழுந்து கும்பிட்டு கோவிலுக்கு சென்று ஒரு வாழ்த்துதல் பெறலாம் அல்லவா என்னோட வாழ்த்துதல் பெற்றோர்கள் வாழ்த்துதல் கூட பிறந்தோர் உடன் பிறந்தோர் நண்பர்கள் வாழ்த்துதல் பெறலாம் வாழ்த்துதல் என்று கிடைத்ததற்கு அறிய பொருள் ஆக அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் திரு திருமதி சிவஹேமா அவர்கள் நான் நீடி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்க வாழ்க என்று அனைவர் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்தி உங்களை வாழ்த்துகிறோம் வாழ்த்துக்கிறோம் வாழ்த்துக்க பிறந்த நாள் வாழ்த்து நல்லபடியாக நாளுடைய நடைநிறுத்து தாங்கள் குடும்பங்களுக்கு நல்லபடி இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம் நன்றி 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 இப்போ அது நமது பிபி சுகர் அண்ணன் தம்பி போல் அண்ணன் பிபி தம்பி சுகர் அண்ணன் எதுக்கு தெரியுமா பிபி சொன்னேன் பிபி ஆரம்பித்து கொஞ்சம் வருடங்கள் ஆகிடுச்சு சுகர் ஆரம்பித்து இப்போ வேகமாகிடுச்சு எப்படி வீட்டுக்கு செல்ஃபோன் அறிந்து ஆரம்பித்து முதல்ல டயல் ஃபோன் மட்டும்தான் இருந்தது அப்புறம் பட்டன் வந்துச்சு அப்புறம் ஒன்றி டிஜி டிஜி போயிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போது சர்க்கரை என்பது வேகத்தில் 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 ஏறு முகத்தில் சென்று கொண்டே இருக்கிறது ஸோ அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டோம்னா பரவாயில்ல ஆனால் நமது உறுப்புகளில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் பாதிக்கிறது நிறையாக பாதிக்கிறது நிரந்தரமாக பாதிக்கிறது செயல் இழக்க செய்கிறது ஆக இப்படிப்பட்ட இழப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் மருத்துவத்துறையை கண்டு கொட்டி கொடுத்து தன்னை உயிரை காப்பாற்றவுடைய சூழ்நிலை இருக்கிறது பல விதத்தில் க கைகளை இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் கால்களை இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு வித நிலைக்கு கொண்டு செல்வதால் அதை சுதாரித்து நண்பனாக்கு என்று நான் சொல்கிறேன் இப்போது சுகர் என்றால் என்ன நாம் உண்ணக்கூடிய உணவில் என்ன இருக்கிறது புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஆயில் ஃபேட் சால்ட் இவைகள் அனைத்தும் இருக்க வேண்டிய பதத்தில் இருக்க வேண்டும் இப்போது சாம்பார் வைக்கிறார்கள் துவரம் பருப்பு இவ்வளவு காய்கறிகள் அழித்து போட்டு இவ்வளவு அதற்கு ஏற்ற தண்ணீர் வைக்க வேண்டும் ஆக அதில் உப்பு எவ்வளோ சேர்க்க வேண்டும் மிளகாய் பொடி எவ்வளோ சேர்க்க வேண்டும் சாப்பாடு பொடி எப்படி சேர்க்க வேண்டும் அது எந்த பதத்தோடு சேர்க்க வேண்டும் என்பதை அன்னையர் மங்கையர் கை வழக்கமாக கலைத்து வைத்து அதை வைக்கக்கூடிய பக்குவத்தில் வைத்து இருக்கிறார் தான் சாம்பார் ஆனால் இதே நேரத்தில் பிடித்தது உணவு போட்ட அடி செம அடி செம அடி இப்போ இப்போது விருந்துக்கு செல்கிறோம் விருந்துக்கு சென்றவுடன் சர்க்கரை நோயாளியோ சர்க்கரை நோயாளி அல்லாதவர்களோ சிறியவர்களோ பெரியவர்களோ முதியவர்களோ அங்கே கட்டுப்பாடு என்பது இல்லை ஏனென்றால் மொய் செய்து விட்டோம் மொய் செய்வதற்கு சாப்பிட வேண்டும் வைக்கிறார்கள் வைக்கிறார்கள் அரிசியாக வைக்கிறார்கள் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது நாவுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் உடம்புக்கு இல்லை வைத்து விட்டு வைத்து விட்டு அனைத்துமே கெடுதியான ஒன்றை வைத்து நல்லதை விட்டு இன்னா செய்தாரை ஒருத்தர் அப்படி இரியவை இருக்க இன்னாது குரல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துட்டு என்று சொல்கிற வள்ளுவன் வாக்கின்படி எது எது கெட்டதோ அதையே எடுத்து சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் வெளியே சென்றவுடன் ஐஸ்கிரீம் தருவார்கள் பான்பீடா தருவார்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு என்ன ஆகும் ஏற்கனவே சாப்பிட்ட உணவில் ஆயில் ஃபுட் ஆயில் ஃபுட் அனைத்து கொழுப்பு சொத்துக்களும் சுகர் நிறைந்த கொடுத்து கொடுத்துக்களும் அனைத்தும் சென்ற பின்னால் சுடுநீர் அணிந்தினால் சுக்குமடி காப்பி அணிந்தால் ஓரளவு தினமாகும் ஆனால் அதன் மேலே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு சப்பி 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 சாப்பிட்டு தான் சாப்பிடுவதும் இல்லாமல் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வருங்காலத்துக்கு அக்காலத்தன்று தங்கள் அனைவருக்கும் கொடுத்து சாப்பிட வைத்து சுவப்பிட்ட உணவில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கொடுப்பை கூட ஒரு சிலர் நல்ல கொடுப்பு இருக்கிறது முக்கால்வாசி கெட்ட கொடுப்பு இருக்கிறது ஒரு சிலர் நல்ல கொடுப்பையை கெட்ட கொடுப்பாக மாற்றி நல்ல சுகரையை கெட்ட சுகராக மாற்றி ஆக அந்த ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு உடம்பை கெடுத்துக்கொள்கிறோம் அறியாவண்ணம் கெடுத்துக்கொள்கிறோம் அறிந்து செய்கிறார்களா தெரியாமல் செய்கிறார்களா நாக்குக்கு அடிமை நாக்குக்கு அடிமை நாக்கை கட்டுப்படுத்தி இருந்தால் இந்த சுகர் நட்டு பத்தடி தூரத்தில் இருக்கும் ஆக அப்படி இல்லாமல் அதனுடைய உணர்த்துகள் அந்த மாதிரி செய்கிறது ஆக சரிவிகித உணவு எது ஏற்றம் இற இறக்கம் என்று அந்த அளவுக்கு உணவை சாப்பிட்டு வர வேண்டும்
இப்போது யார் என்று வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் பிறந்த குழந்தை மூலம் சிறிய குழந்தை வாரிசு படி சுகர் இருக்கிறார்கள் வாரிசு படி சுற்றி இருக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் அவர்களிடத்தில் பாதிப்பு இருக்கிறது ஆக அப்படிப்பட்ட பா பாதிப்பு கடந்த காலத்தில் சிறு குழந்தைகளுக்கு கூட சுகர் இருந்து இன்சுலின் போட்டு நான் சந்திக்கிறேன் ஏன் என்ன காரணம் ஆக அவர் உணவு முறை மாற்றத்தை பயந்து லவ் ஸ்டைஃப் ஸ்டைலை மாற்றி வாழ்வியல் முறையை மாற்றி அதை அமைத்தால் உண்மையிலே சர்க்கரை நோய் நண்பனாக்கலாம் நண்பனாக்கலாம் என்ன நாம் கூட தாம் சொன்னபடி அவன் கேட்பான் அதுதான் நண்பன் ஆக அப்படி ஆக்கலாம் என்பதை சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது பிரசவ காலத்தில் சிலருக்கு சுகர் கூடியிருக்கு ஏன் சரியாக சாப்பிடும் உணர்வு இல்லை உடல் உழைப்பு இல்லை மாசமாக இருப்பதனால் எந்த வித நடைமுறை வாழ்வின் நடைமுறையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது சுகர் கூடுகிறது சுகர் கூடுவே சிலருக்கு இன்சுலினே போட்டு இருக்கிறார்கள் அவக அந்த பிரசவ காலம் முடிந்த பின்னால் அது ஓரளவு குறைந்து வந்து அதுக்கு வழிமுறைகள் வந்து ஒரு சில காலங்கள் அதில் சுகர் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு அதை குறைத்து பின்னால் மாறுபட்டுகிறார்கள் ஆக சுகர் வந்து எப்படி என்று சொன்னால் இரண்டு வகையாக இருக்கிறது டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் ஒன் இன்சுலின் சுரப்பதே இல்லை இன்சுலின் எதற்கு வேண்டும் இப்போது சர்க்கரை என்றால் என்ன அதனுடைய விளக்கங்களை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் சர்க்கரை என்பது இப்போது நாம் உணவு உண்ணுகிறோம் உணவு உண்பு செரிமான பகுதி செரிமான மண்டலம் செரிமான மண்டலத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் செரிமான மண்டலத்தில் என்ன இருக்கிறது வாய் தொண்டை உணவு குழல் ஸ்டொமக் சிறுகுடல் பெருங்குடல் வழியே கல்லீரல் பித்தப்பை மண்ணீரல் ஆக சிறுகுடல் பெரிய இழுங்குடல் அடைத்து மிளித்து மலக்குடல் வந்து பழகு மலம் வெளியேற்றப்படி இதுதான் உணவு முறை உணவு முறையோட அனட்டமி அதனுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஆக இந்த அமைப்பில் தான் வேலை நடக்கிறது உணவு எங்கே செல்கிறது மைசை போடுறோம் இந்த ரைஸ் மில்லில் மேலே அரிசி போடுவார்கள் பீரை பாவு போடும் அது உள்ளே சுற்றி ஈத்தி உள்ளே என்ன செய்யுது சேர்த்து ஈத்தி கடைசியில் மாவாக்கி வர்றாங்க அதில் பாதி எக்ஸ்ட்ரா காவாசி அவை எடுத்துக்கிறோம் முழுசாக நம்மளை கொடுக்கறது இல்லை அதுவும் மாவட்ட வருது இதே மாவட்ட தான் நம்மளுக்கு உணவு முறை மண்டலம் உணவு மண்டலத்தில் தான் உணவின் மாறுபாட்டினால் தான் சொற்க சர்க்கரை வருகிறது அந்த உணவை போட்டு பேட்டும் என்று சாப்பிடும் போது உணவு குடைநிலை செல்கிறது ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு நேரகாலம் உண்டு எப்போது அது ஒவ்வொரு வேலைக்காலம் இப்போது மூளைக்கால காலம் நாலு டு ஆறு ஆறு டு ஒம்பது பெருங்குடலுக்கான நேரம் ஆக ஒவ்வொருத்தருடைய பெருங்குடலும் சரியான முறை செயல் செய்தால் தாம் செல்லக்கூடிய உணவு அங்கே அரைவட்டு அரைச்சு அறகுறையாக மென்று உள்ளே மிழுங்கும் போது அந்த குடல் என்பது அரைக்க ஆரம்பிக்கிறது வந்த உணவை ஆனால் அதனுடைய நேர காலம் டூட்டி டவர் ஒரு மணி நேரம் அந்த ஒரு மணி நேரம் முடிந்த உடனே அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் நாம் இயற்கை நன்றாக கூழாக்கி அரைத்து சாப்பிட்டால் அதில் உள்ள சத்துக்களை அனைத்து உறிஞ்சி பின்னால் வெளியே அனுப்பிவிடும் அப்படி இல்லாத காரணத்தால் அது அரைக்க அரைக்க அதனுடைய அது ஓய்வாகி அது அசதியாகி தன்னுடைய வேலை நேரம் முழுதும் அடுத்த இடத்துக்கு அனுப்பிவிடுகிறது சிறுகுடல் கழிப்பிடுறது பெருகுடல் கழிப்பிடுது கண்டீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை ஆக அனைத்து இடங்களுக்கு நேரங்காலம் தப்பி இப்போது உணவு முறை மாற்றம் உணவு முறை வாழ்வியில் உணவு முறை காலை ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிட்டால் ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டால் மிகவும் ஏழு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டால் சரியாகும் இப்போது உள்ள பள்ளி குழந்தைகளுக்கு சார் நேரமாகி விட்டு வேன் வந்து விடும் கதை வந்துட்டு வேன் விடும் அதை எடுத்தே இதை எடுத்தே என்பது கேட்டு கேட்டு அவர்களை நொந்து நோவலாக அடைக்க கிளம்புகிற போது அவசர அவசரமாக இரண்டு என்ன டிஃபன் இருக்கிறது அதை அவசர அவசரமாக சாப்பிடும்போது ரசித்து ருசித்து சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிடும்போது எதையும் எண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் எதையும் நினைக்காமல் இருக்க வேண்டும் பாட்டும் பாடக்கூடாது டிவி பார்க்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது ஆக போடும்போது ஆ சாப்பிடு ஆ நேராசி நேராசி நீ என்ன தன்னை செஞ்ச ஹோம் செட் என்ன தூசுவமான வார்த்தைகள் எப்படி நெகட்டிவான வார்த்தைகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு வந்து பாதிக்கு பதிக்கிறது இல்லவா ஆக அப்படிப்பட்ட ஆரமர உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டிய ஒரு உணவை அவசர அவசரமாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் 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 ஃபுட் என்று ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு வழி என்னமோ அந்த வழியை நாம் நோக்கிக்கிட்டோம் ஆக அது போல் ஆகிவிடுது அது மதியம் சாப்பாடு ஒரு மணி என்று சொன்னால் இரண்டு மூணு மணிக்கு சாப்பிடுவது ஆக உணவு மண்டலத்தில் அந்த செரிமான மண்டலத்தில் உள் உறுப்புகளுக்கு எடுக்கப்பட்ட கால நிலையம் மாறுபடுகிறது வேலை நேரத்தில் அதனுடைய வேலையை கொடுத்தால் வேலை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் அது வேலையின் தவறிய நேரத்தில் மாறுபட்ட நேரத்தில் ஒரு வேலை ஓய்வு நேரத்தில் வேலையை கொடுத்தால் எப்படி நடக்கும் அதுபோல் தன்னுடைய வேலை சிறப்பாக செய்வதில்லை அப்படி செய்யும் போது மாறுபடுகிறது ஆக அந்த நேரம் சிறுகுடல் பெருகுடல் நேரம் மாற மாற அடுத்தடுத்து உறுப்புகளுக்கும் நேரம் மாற 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 அதனுடைய செயல்பாடுகள் எடுத்து விழந்து விடுகிறது இப்போது நாம் உணவு அரிசி உணவு காய்கறி உணவு சரிவிகித உணவு அனைத்தையும் சேர்த்து நன்றாக சாப்பிட்டோம் ரைட் சாப்பிட்ட பின்னால் நமது உடலிலே ஒன்று சார்ந்துகிறது ஆக உடலில் உள்ள குறிஞ்சி உடல் உறிஞ்சிகள் அத
குடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் அனைத்தும் குளுக்கோஸாக தானே இருக்கிறது குளுக்கோஸ் இருக்கிறது ஆக குளுக்கோஸ் நமது உடம்புக்கு தேவை ஆனால் அவைகள் அனைத்தும் குளுக்கோஸாக இருக்கிறது அவைகள் ஃப்ரக்டோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முறையில் மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவதற்கு இன்சுலின் என்ற ஒரு சுரப்பு அவசிய தேவை ஆக இன்சுலின் என்ற சுரப்பு தேவை இருந்தால் அதோடு சேர்ந்து குளுக்கோஸை ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றும் இப்போது இருக்கக்கூடிய செல்கள் இரத்த குழாய்கள் இரத்தத்தில் இருக்கிறது நாம் அழைத்து வருத்த பண்ணி அழைத்த சுகர் குளுக்கோஸ் மட்டும் இருக்கிறது அந்த இருக்கக்கூடிய சுகர் குளுக்கோஸை ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றாமல் இன்சுலின் சுரக்காமல் உடம்பிலே இருந்து விட்டால் அந்த குளுக்கோஸை ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றாமல் குளுக்கோஸாகவே இரத்தத்தில் ஓட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆக இரத்தம் உடம்பில் உள்ள மூளையிலிருந்து காலிலிருந்து ரகிலிருந்து என்ற உடம்பெல்லாம் செல்லக்கூடிய இடங்களில் ஆக அந்த செல்கள் தனக்கு எனர்ஜி தேவை தனக்கு சக்தி தேவை உயிரூட்டம் தேவை என்று சொல்லி சாப்பிடும் போகும்போது எல்லாம் குளுக்கோஸாக இருந்தால் எப்படி அது கிரகித்துக் கொள்ளும் அது ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றப்பட்டால் தான் கிரகித்துக் கொள்ளும் ஆக ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றுவதற்கு கல்லீரல் இன்சுலின் சுரக்க வேண்டும் பித்தமை கலகத்தில் இன்சுலின் சுரக்க வேண்டும் இன்சுலினோடு உணவோடு கலந்து சென்றால் அவர் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோ ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றியிருந்தால் அனைத்து செல்களும் ஆக தனக்கு வேண்டிய சக்தி கிடைத்து விட்டது உணவு கிடைத்து விட்டது என்று முடித்துக்கிடும் இந்த கைக்கு ஈட்டியது வாய்க்கு ஈட்டியது போல் கிடைக்காமல் போகிறது அல்லவா அதுபோல் சாம்பார் அனைத்தையும் காய்கறி பருப்பு மிளகாப்பொடி உப்பு அது சேர்ந்த எண்ணெய் தாளித்து எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அடுப்பில் தூக்கி பற்ற வச்சு அதை சாம்பார் ஆக்கிறாத்தானே சாப்பிட முடியும் இல்லைன்னா எப்படி சாப்பிட முடியும் அதுபோல் இருக்கக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அனைத்தும் ஃப்ரக் குளுக்கோஸாக இருக்கிற ரா குளுக்கோஸாக ராவாக இருக்கிறதை ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றப்படாமல் இருந்தால் அனைத்து செல்களும் உறிஞ்சாத வண்ணம் இருந்துவிடும் ஆக உறிஞ்சி நாள் உறிஞ்சி நாள் தானே அனைத்துகளுக்கும் தெம்பு இருக்கும் ஆக சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கும் பசிவு இருக்க மாட்டார்கள் உடனே நேரம் சாத்தாடி என்னால் என்னது பசி சாப்பிட்டு ஆகணும் இங்கே சாப்பிட்டு ஆகணும் ஏன் ஏற்கனவே சாப்பிட்ட உணவிலிருந்து சத்துக்கள் உறிஞ்சி நாள் அல்லவா செல்களுக்கு அழைத்தும் சத்து இருக்கும் ஆக உயிர் சக்தி இருக்கும் அந்த உயிர் சக்தி இல்லாத போது அது எப்படி வந்து மனிதனுக்கு ஒரு உயிர் சக்தி கிடைக்கும் ஆக கை கெட்டது வாய் கெட்டாதது என்பது இதுதான் சரியான முறை இப்படியே இருந்து இப்படியே இருந்து அனைத்து குளுக்கோஸாக எடுத்துவிடும் ஆக அந்த அப்பொழுதுதான் குளுக்கோஸ் சுகர் லெவல் பரிசோதனை பார்ப்பார்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் நூறு இருக்க வேண்டும் சாப்பிட்டு ஒன்றரை மணி நேரத்திலிருந்து ரெண்டு மணிக்குள் ஆக சாப்பிட்ட பின்னால் சாப்பிட்ட உணவு அரைப்பட்டு 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 ஃப்ரக்டோஸாக மாறிவிட்டால் உணவு ரத்தத்தில் சுகர் குளுக்கோஸ் இருக்காது ஆக ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றாது இருக்கும்போது அதனுடைய செல்கள் அனைத்தும் எடுக்காமல் இருக்கும்போது இரத்தத்தில் உள்ள அனைத்தும் குளுக்கோஸாகவே இருக்கும் அப்போதுதான் முதலில் வெறுவயத்தில் எடுத்து பார்த்து நூறுக்குள் ஏற்கனவே நேற்று முந்தைய நாள் இருக்கிறது இருக்கும்ல அந்த குளுக்கோஸ் அந்த நூறு அளவு இருக்க வேண்டும் நார்மல் ஆக சாப்பிட்ட பின்னால் ஒன்றரை மணி நேரத்திலிருந்து இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றப்பட்டு உறிஞ்சப்பட்டிருந்தால் குளுக்கோஸ் அளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் நூற்றி நாற்பது இருக்க வேண்டும் இதுதான் சரியான அளவு நிறையான அளவு இதற்கு கூடினால் அதிகம் குறைந்தால் குறைவு ஆக சுகர் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன செய்யலாம் ஜீனி அள்ளி வாயிலப்படுவாங்க முட்டாய் அள்ளி வாயிலப்படுவாங்க சர்க்கரை அள்ளி வாயிலப்படுவாங்க மிரண்டா கலர் சாப்பிடுவாங்க மிரண்டா கலர் கெழுதி ஆக இனிப்பு வயலை சாப்பிட்டால் சுகர் குறைந்திருக்கிறது கூடியவர் ஆக அவை வந்து உறிஞ்சப்படாமல் சத்துக்கள் எடுக்காமல் அப்படியே வெளியேற்றும் போது சுகர் அள் சுகரின் அளவு எங்கே சத்தத்தில் அப்படியே தான் இருக்கும் சுகர் குளுக்கோஸ் அதே அளவு அப்படியே தானே இருக்கும் அதனால தான் சுகர் வந்து விட்டது உடனே வந்துட்டேன்னு சொல்கிறார்கள் ஆனால் வந்த சுகர் உள் உறுப்புகளில் எதை வேணுனாலும் பாதிக்கும் அவங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டது எது தெரியுது எதை வேணுனாலும் பாதிக்கும் கண்ணை பாதிக்கலாம் வாயில் பாதிக்கலாம் இதுவரை பாதிக்கலாம் குடலை பாதிக்கலாம் ஆக எலும்பு கொடி கூட பாதிக்கக்கூடிய அளவு சர்க்கரை எங்கள் உண்மையே வைக்கிருக்கிறது அப்படி பாதிக்கக்கூடிய அளவு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு மீறி அளவுக்கு மீறி இருக்கும்போது சிறுநீர் சிறுநீர் வெளியேற்ற வேண்டும் கழிவுகளை வெளியேற்ற வேண்டும் கழிவுகளை வெளியேற்றும் அது தன்னுடைய வேலை செய்து கொண்டே இருக்கும் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு இருக்கிற சிறுநீரில் இருக்கிறது சுகர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் யூரினில் போகிறாங்களா பிளட்டில் சார்ந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி யூ யூரினில் நீ சிறுநீரில் கலந்து சிறுநீரிலும் வெளியேற்ற முடியாமல் சிறுநீரை வெளியேற்றுதான் வெளியேற்றது ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றது போல் மீதி இருக்க ஸ்டாக் இருக்குல்ல சிறுநீரில் ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளோடு சேர்ந்து சுகர் வெளிய வரும் சுகர் அளவு குளுக்கோஸ் வெளியே வரும் ஆக அந்த குளுக்கோஸ் அளவு ரத்தத்தில் அவ்வளவாகி சுகர் உள்ள லெவல் சிறுநீரிலும் ஆகி ஆக உடம்பு
முறை தவறி வாழ்வியல் முறையை ஒழுங்காக இருந்தால் இதை நாம் சர்க்கரையை நண்பனாக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இருக்கும் போது அதை எப்படிப்பட்ட நிறையை நாம் இருக்க வேண்டும் அப்போது நிறமிகள் என்று சக்திகள் இருக்க வேண்டும் சக்திகள் இல்லாவிட்டார் என்று சொன்னால் ஆக கண் பாதிப்பு கண் பாதிப்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் சுகரின் அளவு கூடி சுகரின் அளவுனால் கண் பாதிப்பு என்று சொன்னால் பார்வை குறைவும் கிட்ட பார்வை தூர பார்வை அனைத்தும் சாதாரணம் வரும் நிற ஒடிகள் இருக்கிறதுவா சூரிய ஒடியில் ஏழு நிறங்கள் சோப்பு மஞ்சள் ஆரஞ்சு பூதா பச்சை மற்றும் பல தங்க நிறங்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட ஏழு நிறங்கள் அது கண் முன்னால் வரும் போகும் ஆக ஒரு பொருளை பார்க்கும் போது ஏழு நிறமும் வரும் அதை பார்த்தா கலர் கலராக தெரியுது என்பார்கள் பார்வை தெரியாது கலர் கலராக தெரியுது கலர் கலராக தெரியுது என்பார்கள் அப்படி சுகர் நோய் சுகர் என்ற ஒரு சுகர் அதிகமாக அளவில் கண்ணிலே வெளிப்பட்டு கண்ணிலே பாதித்தால் கலர் கலராக தெரியும் அப்படி கலர் நிறம் மாறி நிறம் மாறி ஒவ்வொரு மரமாக மாறும்போது பார்வை கோளாறாகிவிடும் பார்வை நரம்புகள் பாதிக்கப்படும் ஆக சுகரின் ஆதிக்கம் அங்கே செஞ்சுவிடும் ஆக ஒரு இடத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனுடைய அளவு நீயா நானா என்று போட்டு பார்க்கும்போது அதனுடைய அளவு அதிகமானால் அதனுடைய ஆதிக்கம் தான் அங்கே இருக்குது கண்ணை பாதிப்பாகிறது இதை வந்து கண்ணுக்குள்ளார் சிகிச்சையும் கொடுத்து சுகரை குறைப்பதற்கு இன்சுலினை போட்டு சுகரை பிடித்து சுகரை போட்டு போட்டு சுகரை குறைத்த பின்னால் தான் பார்வையை பெறுமே ஒழிய மற்றபடி பார்வை சுகரினால் ஏற்பட்ட கண் பார்வை வராது ஆக இப்படிப்பட்ட பாதிப்பு வைக்கிறது அது ஒரு கல்லீரல் பாதிப்பு கல்லீரல் தான் வந்து கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை இவை தான் சு இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய வழிகள் ஆக சுரக்க முடியாமல் அவைகளை பாதிப்பாக இருந்தால் எப்படி சுரக்கும் ஆக ஒன்றுகின்ற உணவு செரிமானமாகாமல் செரிமானமாகாமல் அனைத்து சர்க்கரைகளும் இரத்தத்திலேயே இருந்து 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 அனைத்து உடம்புகளையும் பாதிக்கப்படுகிறது மாத்திரை அதிகமாக சாப்பிடுகிறார்கள் மாத்திரை இன்சுலின் மாத்திரை சாப்பிட்டு சுகர் கூட்டுகிறது மாத்திரை அளவுக்கு மீறி வருடக்கணக்காக வருடக்கணக்காக ஆண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டு 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 காலாலும் ஆண்டாலும் மாண்டாரும் வருவோரோ என்று சொல்லும்போது ஆண்டு ஆண்டு காலமும் அந்த சுகருக்கு ஏற்பட்ட வளர்ந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு 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 கிட்னி தான் டேமேஜ் ஆகிறது அப்படிப்பட்ட சூழலில் இருக்கக்கூடிய கிட்னி டேமேஜ் ஆகாமல் நாம் உண்ணுகின்ற உணவு முறை செரிமானமாக இருக்கிற உணவு முறை அப்படி ஏற்படக்கூடிய உணவு முறை செரிமானத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் உணவை எப்படி எப்படி சாப்பிடலாம் அரிசி உணவு அரிசி நாம் கோதுமை சாப்பிடு என்று சொன்னார்கள் சற்று கால சற்று காலங்களுக்கு முன்னால் ஆ சுகர் இருக்கிறதா அரிசியை நீ பட்டு போட்டு கோதுமை சாப்பிடு கோதுமை சாப்பிடு அப்படி கோதுமை சாப்பிடு என்று சொன்னால் வடக்க வடநாட்டு அவர்கள் அனைத்தும் கோதுமையிலே தானே பிறந்து கோதுமையிலே வளர்ந்து கோதுமையிலே வாழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு சுகர் வருகிறது இல்லவா ஆக கோதுமையிலும் சுகர் இருக்கிறது கோதுமையை நன்றாக கழுவி ஊற போட்டு அரைத்து அதை வைத்து செய்தா இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அதில் கார்போஹைட்ரேட் பற்றி விட்டமின்ஸ் இருக்கத்தான் செய்கிறது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமே நஞ்சு என்று சொன்னார்கள் முன்னோர்கள் ஆக அளவுக்கு மிஞ்சி எதையும் சாப்பிட்டால் நஞ்சு நஞ்சாகத்தான் இருக்கும் நமது உணவு முறை நினைத்து பாருங்கள் அரிசியை ஒரு தட்டு கொட்டி வைத்து அதிதி குழம்பு ஊற்றி முதலில் சாம்பார் அப்புறம் வத்த குழம்பு வத்த குழம்பில் வெண்டைக்காய் பற்றப்பட்ட காய்கறிகள் சேர்த்து போட்டு முதலில் அதை வைத்து அதை மட்டும் சா குழந்தைகளுக்கு எப்படி ஊட்டுகிறார்கள் பருப்பு போட்டு அதில் நெய்யை ஊற்றி சாதத்தை நன்றாக வெள்ளி கிண்ணத்தில் வைத்து நிலாவை காட்ட முடியாவிட்டால் சூரியனை காட்டி சூரியனை காட்ட முடியாவிட்டால் செல்களை காட்டி அவர்களுக்கு எப்படி வைத்து அடைக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் மட்டும் ஒரு கொரியல் ஒரு கூட்டு ஒரு அவியல் ஒரு அப்பளம் ஒரு வத்தல் ஊறுக இத்தனை தொட்டுக்கிறது சரி சாதம் காய்கறி சாதம் காய்கறி மாறி மாறி மட்டும் நாம் சாப்பிடுகிறோமே ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பத்தில் பசி எடுக்கும்போது ஒரு ரெண்டு வாய் மூணு வாய் வாங்க பின் கிடந்து ஓடும் மாட்டாமல் ஓடும் ஆக சாப்பிடக்கூடிய தாய்மா ச உடவு ஊட்டக்கூடிய தாய்மார்கள் அது உப்பு இருக்கிறதா சத்து இருக்கிறதா எது இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்து அது உணவு உண்டு உணவை ஊட்டி ஒரு வாய் காய்கறிகள் கொடுக்கலாம் சத்துள்ள ஆகாரத்தை கொடுக்கலாம் நாம் என்ன வீட்டிலே சாப்பிட்டு அதே இதையும் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தா நன்கு வருவார்கள் ஆக சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறையில் இப்படிப்பட்ட குறித்து விற்கும்போது காய்கறிகள் அதிகமாக சாப்பிடலாம் ஆக அரிசி உணவை அதிகமாகாமல் அதை குறைத்து சாப்பிடலாம் இப்படி குறைத்து சாப்பிட்டு வந்து சாப்பிடுறோம் அதே போது கூழாக்கி சாக்கப்பட வேண்டும் அது உமிழ் நீரோடு கலந்து உமிழ் நீர் சேர்ந்து கலந்து சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிடக்கூட நேரத்தில் எதையுமே சிந்திக்கக்கூடாது உணவு உணவில் உள்ளது மட்டும்தான் பேச வேண்டும் உள்ளது மட்டும்தான் இணைக்க வேண்டும் இங்கே அப்படி சொல்கிறோம் டிவி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அதை ஒரு பக்கம் பார்த்து கொண்டு இருக்கோம் ஏய் அதை செஞ்சியே அவன் சொன்னது இவன் சொன்னது எல்லாம் அந்த டேட்டு ஞாபகம் வரும் ஒரு கணிதத்தை படிப்போம் ஒரு புஸ்தகத்தை படித்துக்கொண்டே பார்ப்பது செல்போனை பார்த்து கொண்டே இருப்பது ஆக தூசுகமான வார்த்தைகளை 
negative di word tu, sah pelik word. Hmm, jadi lepoh, hmm, kalicil lepoh, cerita beri apa? Kekiri mati engkau. Iya, apa ni? Cholli, 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 udah boleh perbincangan ni sih, ni kait pada korupko. Pedi lepoh, pedi lepoh, apa ni? Sah pelik word, ni mana? Orang ni apa ni? Seri mana mahu? Min golam boleh, mor serka korang. Min golam boleh, kiri serka korang. Ia ni pun serta ni. Put pasi ni ayam. Adik apa ni? Ia pun ni ramai sama sah pelik korang. Ia pun ni ramai mor sah pelik korang. Ia pun ni pernah balik mula kerana mungkin mungkin orang ini sahaja kerja curi beti diri dulu. Ia pun apa sahaja kalau boleh. Corona ni ye, poin tua ini tu sunnah kalam. Apa ni perta kalat ni? Apa ni balik itu? Aha, nama tu orang umur ini mati. Tapi nama ni erkel er mati tak mungkin. Adik apa ni? Ah, peran dia ni ke? Orang umur boleh. Arah mana ni erkel kumunal? Wahir ni tak ni kuli kelam. Ah, tak ni kuli tak. Wahir ni orang jenuh sah pelik erkel. Orang koran koran dek ke bala pelan kerja orang tak koran dek. Ah bala pelan koran dek sah pelan mudiyah. Sah pelu orang mani aku. Panen orang mani ke pelan kerja orang. Pelan koran jenuh dah payah. Orang koran jenuh koran dek. Apa sah pelan dek sah pelan sah pelan mana dia. Ah beri awam ni nanti kumpul nala seni tak ni kuli ke bandung. Tak ni kuli tak pernah. Seni ni kadi tu uti orang orang nawari bandung. Orang orang nombor di anda benda tak ni rum kuli ke korang dek. Ada tu orang orang nombor di nala awam ni nanti orang kadi tu tak ni kuli ke bandung. Jadi sah pelan nombor di bikra. Bikra, apa dia kerja macam tani kuli cikla. Bikka mana tu? Ia yang bikal baru tu. Sahapun mau tu, orang ini matu yang naik tebi cendal bikal baru tu. Biar orang yang naik terkik cendal, anda muncul kuli lalu kuli ya, anda glottis, epic glottis. Anda glottis orang tu, muncul kuli lalu kat tu, orang kuli lalu pergi, adi beri ya bandu bandu parku. Aha, yang nanggal maru batar tan bikal lebar. Orang ni bikal orang mana culu bangga, beti karman, mana kita orang tu bikal ni. Jodoh agaklah dia. Awalnya ni saya tali le tatu agak, tali le tatu. Naya Allah anda kat terbeli ya rum. Selain wadi muri ni, nama tu murni orang ni, nalar budi agak tan soli kurni, soli kurni tu terkira. Adi ini nama wadi muntu, wadi muntu pergi terbeli tu. Tan unmei le beti beti tu, lah, walmi le beti beti tu lah. Eh, ini pada, ah, aduh bari sahpe te, udah berbande, nanda ka arit sahpe le bandam. Sahpe te udah ber, kamri te, sutta maha seri mana magi, arit te mulko sutta sahagi, arit te seri le kum sendal ini pinal. Apabila zaman selgal luar ini baca kondo hilir kena selgal bodan selgal ni, mana mula hilir ni, kalau baru bodan selgal ni, aneh tinis suri. Ini dia hilir ni, aneh tinis selgal ni suri. Aneh tinis selgal ni sehari baca kita, ada ke energi tiap hari, energi tiap hari ni ada pasiki, pasiki. Yang aku guna macam apa? Yang aku guna suruh guru, yang ni pasiki yang tu tundi, pasiki kekum. Apa ni kekum bodi? Anak saya, saya guna ni potong, sari mana mak, sari mana mak, mana yang mana, ada satu pergi cerum. Anak nama mana sih guru? Kalau yang lain tu orang ni, ni beri beri kita beri kita ni macam ni. Jatuh basah beri kerana kerana tu bodi, macam ni. Ada hati ada segala macam macam. Orang tefal macam macam. Kalau kondo punya macam ni, anda ada tu lagi satu time tu, anda time tu sahur. Aha, kalau ibu orang tu, pertama hari kita pergi sahur. Madu ibu orang tu, tiga hari kita sahur. Ia adalah tu kerana macam macam. Pergi pergi tu, apa nama orang orang sahur. Pertama hari kita sahur, apa yang pergi pergi tu. Kalau yang lain hari kita sahur, apa yang kita sahur. Kalau yang lain hari kita sahur, apa yang kita sahur. Kalau yang lain hari kita sahur, apa yang kita sahur. Pasti mana kita beli perata, kurma, mutai perata, abil perata, anda perata, ini perata, sanda perata, ini perata. Aha, over benda tu makar nak ke? Ia perih, ia perih kawali ke? Bentuk mana? Aha, kasih. Biarbar, sekitar biarbar ya. Yukti yang disuruh agama. Aha, yang lain itu ini ada yang bod. Aha, aha yang lain itu ini ada yang bod. Mana orang yang mati tu perut pertal? Ia ramu pasti mana kita? Pasti tu pasti orang mana kita? Panen orang mana kita? Sapi tu buat? Aduh, orang sanjir mau. Orang orang ini pegi kerja. Unda guna buat, ya perdi yeri ke perum, ya perdi itu seri mana macam, seri yeri ke bentuk, yeri itu ada sakti kali yeri sakti kali yeri ke perum bentuk orang lain, baik pilih, apabila yeri ke perum buat, tuan dia ini nanti buat perum yeri ke, aha guna um beri mari 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 baru baru al, yeri perih itu sakar, ini sakar ini guna um kalau yeri mana ke yeri yeri mana ke sah pete perjuar, yeri yeri mana ke sah pete, orang ini perhati orang, perhati yeri mana ke anda ke apa le apa le ya Pada kali itu, anda kalau nama itu murni orang ini, gram itu, isi ikhlas makan sahpe itu, si ikhlas makan pada itu, si ikhlas makan yang diri pada. Apa dia ikut pun itu, perempuan sahaja itu, muka semua muka semua muka semua yang ini soalnya nalar itu ada, Brahma muka semua, anda bukan tiada, anda itu sakti kalau beri beru, anda itu sakti itu perempuan semua anda tu si masa pada itu orang perempuan sakti kalau ni ni ram ni ram kat sini, apa yang mahu itu barang kuli, ada tiada nama ni ram ni ram ni beri ini semua orang. Nari pesi sendal, abu la orang orang panih ni ada tiada nama kau ni sepadu kapu potong kalau berdua, ini ni cerita beli. Satu ni orang ni tu suri orang ni bandar pun ada pada pada kamera selalu lah. Anak, nama selalu dia seperti walking, selalu orang, seperti selalu orang suri daru orang, nighty orang, nighty ini buat hiruhiru potong kuli orang boleh. Adik ini pagi ni potong, nalar tu kau ni pesi kau ni, anda pernah ni, anda pernah ni, awal ni pergi pesi kau ni, jadi apa? 
கடற்கரை காற்றில் காற்று வாங்கும்போது ஒரு கடற்கரை கடற்கரையை காற்று வாங்கும்போது நடந்து போவார்கள் அப்படி இருக்கும்போது எதற்கென்று ஃபேஷனாக நடக்கிறோம் என்று இல்லை உடம்பிலே வேர்வை வெளியேற வேண்டும் கை வீசி நடக்க வேண்டும் ஆக எண்ணும்போது காலை ஸ்டெப்பை வீசி வேகமாக வைத்து நடக்க வேண்டும் வேர்க்கும் அளவு நடக்க வேண்டும் இரண்டு கைகளை மூடி நடக்க வேண்டும் பிரபஞ்சத்திலிருந்து துரியத்தில் வழியாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளே வந்து உள்ளே வந்து இரண்டு கைகள் வழியாக போகும்போது அமைத்து விட்டால் மீன் உடலே இருக்கும் இப்போது இராணுவத்தில் பாருங்கள் கை வீசி தான் நடப்பார்கள் அவ்வளோ எனர்ஜியாக தான் இருப்பார்கள் ஆனால் இப்போது பெண்கள் சொல்லக்கூடாது முடி அணைத்து திறத்து விட்டுவிட்டார்கள் முடி முனையில் முடி ஒரு முடிச்சு மட்டும் போட்டு பின்னால் திறத்து உறுதியாக விட்டாலும் அந்த எளிதாக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய சகசநாமத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி முடி வழியாக வந்து முடி ஊர உணவுமுறையிலேயே <laughs> 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 எப்படி இருக்கிறது ஆ கடையில் போய் நடந்து போய் வாங்கிட்டு வா ஆக உடலை உண்ணுன்னு உண் கட்டுப்பாட்டில் வை நீ சொல்லும் அளவிற்கு அந்த உடம்பு செயல்பட வேண்டும் சீரப்பட வேண்டும் செம்மையாக்கப்பட வேண்டும் என்று செம்மைப்படுத்து அது சொன்னபடி கேட்கும் அப்படி கேட்கா வண்ணம் நாம் வந்து நம் வந்து உடம்புக்கு அடிமையாகி பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி இருந்தால் எப்படி அது வாழ்வியல் மாற்றவனும் வாழ்வியல் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் அதே போல் வீட்டிற்கு பிள்ளை அனைத்துமே கெடுதல் உணவுகள் இருக்கின்ற அனைத்திலும் சுகர் அதிகமாக இருக்கிறது பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பர்கர் பீஜா தொட்டு லுசுக்கு என்ன ஏது எல்லாம் நினைச்சுப்போம் கம்ப்ளீட்லி எல்லாம் சுகர் அதிகமான உடம்பை கெடுக்கக்கூடிய அனைத்து வகை உணவுகள் அப்படி பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுத்து இப்போ பேக்கரியிலிருந்து அல்வா முதற்கொண்டு பல்பு முதற்கொண்டு எப்போதோ ஒரு சில அல்வா வாங்கி கொண்டு கொடுப்பது நான் தவறு சொல்லவில்லை வரும்போதெல்லாம் இனிப்பு ஏன் திருப்பி சாப்பிட்டாங்க பிள்ளைக்கு பிடிக்கும் 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 உடம்பை கெடுக்கக்கூடிய சுகர் உள்ள அளவு கொள்ளக்கூடிய உணவுகளை கொண்டு வந்து போர்க்கும் போது எப்படி இருக்கும் கடலை பருப்பு கொடுக்கலாம் நிலக்கடலை பருப்பு கொடுக்கலாம் கடலை உருளை கொடுக்கலாம் உப்பு கடலை கொடுக்கலாம் பட்டாணி கொடுக்கலாம் முறுக்கு கொடுக்கலாம் கார மிச்சர் கொடுக்கலாம் ஓமப்பொடி கொடுக்கலாம் கார சேவு கொடுக்கலாம் ஏன் வீட்டிலேயே ஆம்லெட் போட்டு முட்டை புரோட்டா முட்டை பொரியல் போட்டு செய்து கொடுக்கலாம் கீரை சாரோடு கீரையோடு சேர்ந்து முட்டை செய்து கொடுக்கலாம் கீரை அவித்து முருங்கைக்கீரை அவித்து வந்தோடன சுட சுட சாப்பிட கொடுக்கலாம் மாவில் மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பு கவனி அரிசி இவைகளில் வந்து சுகரில் சிகப்பு அரிசி இந்த மூன்று அரிசியும் சுகர் அதிகமாக இல்லை இவைகளை பொடி செய்து சரிசமமாக கலந்து கொடக்கட்டை பொடி செய்து கொடுக்கலாம் சத்துணவு சத்துணவு சுகர் ஏறாத சத்துக்கள் உணவை கொடுத்து கொடுக்கலாம் பிள்ளைகளை இப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நின்றபடியை சாப்பிடுவது கூலிங் ஐட்டம் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்திருக்கிறது அனைத்துமே ஐஸ் பொட்டி அனைத்துமே கெடுதி நாம் என்ன எதுவுமே கிடைக்காத பாலைவனத்தில் கூடியிருக்கிறோம் வைத்து ஒரு வாரத்துக்கு உண்டானது வைத்து அதில் அடைத்து வைத்து எடுத்துக்கொள்ள ஒரு நண்பர் நேற்று வைத்த மீன்களும் நேற்று வைத்த பொறித்த மீன் வைத்திருந்து மறுநாள் காலையில் எடுத்து பதக்கி சாப்பிடுகிறது நேற்று வைத்து ஃப்ரிட்ஜி காலையில் அது ஆக்குவதற்கு சமயம் கிடையாது டைம் கிடையாது ஆக அப்படிப்பட்ட இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் சரியாக இருக்காது ஆக கூழாக்கி உண்ணுவதுன்னா ஆ இப்போது அந்த மாதிரி உணவு முறையை மாற்றி செய்யலாம் இப்போ கொய்யா கொழுந்து இருக்கிறது அல்லவா அந்த கொழுந்தை ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நன்றாக மென்று 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 சாப்பிட்டால் பிபி வராது சுகர் கட்டுப்படுத்தி இருக்கும் மற்றும் ரத்த ஓட்டங்கள் சரியாக வரும் நரம்புகள் வேலை செய்யும் அது போல் நாற்பத்தெட்டு நாள் சரியும் உடம்பு அசதி இருக்காது எலும்புகளுக்கு வலு கொடுக்கும் அப்படி வலு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவு இயற்கை மருத்துவத்தில் இருக்கிறது சாப்பிடலாம் அதே போல் என்ன உணவு முறையை மாற்றம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னேன் தண்ணீர் குடிப்பது எப்படி குடிக்கிறோம் ஆர்வ தண்ணீர் ஆர்வ தண்ணீர் ஆர்வ தண்ணீரில் எந்தவித ஆர்வம் இல்லாத தண்ணீர் எந்தவித ஆதாரம் இல்லாத தண்ணீர் நம்மளை இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் சரி சில நேரத்தில் நன்றாக வடிகட்டி ஃபில்டர் செய்து வைக்கலாம் சத்து இல்லாத தண்ணி தான் ஆர்வ தண்ணி ஆக ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று சத்துக்களும் சாதாரணமாக எளிதாக தண்ணி கிட்டு கிடைக்கிறது ஆக அந்த தண்ணீரை நம்ம ஒழுங்காக குடிப்பதில்லை அப்படி முறையாக குடித்தால் அதில் உள்ள சத்துக்கள் சேர்ந்து சுகர் வராமல் காப்பாற்றுவோம் அடுத்தபடியாக காற்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கதவை சாத்து விடுவோம் கொசுவுக்கு பயந்து கோட்டையை விட்டு போகாமல் சாத்தி விட்டு உள்ளே ஒரு டாட்டாய்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லை என்றால் பச்சை கலரில் ஒரு ஊதுபத்தி விட்டு கொசுவை அடித்து காலி பண்ணி விட்டு வைத்துவிடுவோம் ஆக அந்த கொசுவே சாகக்கூடிய அளவு டாட்டாய்ஸ் அந்த பச்சை கலர் இருக்கக்கூடிய கொசு கொசுவை கொல்லக்கூடிய ஒரு ஊதுபத்தி அனைத்து வீட்டுக்குள்ளே தானே சுற்றி கொண்டு இருக்கும் அமைச்சு நம்ம சுகாசு சுவாசித்து விடும்போது எப்படி இருக்கும் 
வெறும் பதினோரு மணிக்கல் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்காது அதே கார்பன் டை ஆக்சைடை சுவாசிச்சு சுவாசிச்சு விழுதுடும் பற்றும் பத்தாது ஏசி விட முடியும் ஏசியை போட்டு உள்ள ஒரு ஆக்சிஜன் சத்துக்களையே செத்து விடுவோம் ஆக சத்துக்களை செத்த செத்த காற்றாக வைத்திருக்கும் போகும்போது எப்படி அது வந்து நமக்கு சத்துள்ள ஒரு சேரும் எளிதில் எளிதில் காற்று வாங்காமல் காற்று வாங்க போனேன் கவிதை வாங்கி வேண்டேன் என்று பாட்டிய பாட்டு இருக்கும் போது அதே போல் காற்றில் கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மூன்றுமே எளிதில் கிடைக்கா வண்ணம் நாம் நம்பி சாத்துக்கிறோம் ஒரு மனிதன் ஒரு நிமிடத்தில் எட்டு கிலோ காற்றை சுவாசித்து வெளியே விடுகிறோம் ஆக அனைத்தையும் சாத்திவிட்டு உள்ளே இருக்க போகும்போது எப்படி அதனுடைய காற்று விடும் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு அனைத்து கார்பன் டை ஆக்சைடு காலையிலேருந்து கதவை திறந்தவுடன் பாருங்கள் வெளியிலிருந்து ஜில்லில் காட்டும் வெளியிலிருக்குள்ள இருக்குது அவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்கும் உருஷமாக இருக்கும் ஆக நம்மை விட்டு வெளியேறக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடே பதினோரு மணியிலிருந்து காலை எட்டு மணி வரை எப்படி எழுந்திருக்கும் வகைகளை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கையில் எப்படி நமது நுரையீரல் மற்றும் வலுப்படுத்துவதாக இருக்கும் இப்படி இருக்க போகும்போது ஏன் சர்க்கரை தேடி வராது ஆக சர்க்கரை தேடி வராத அளவுக்கு நாம் வந்து இப்படி பார்க்க வேண்டும் அதாவது சர்க்கரை நோய் வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடியது இன்சுலின் சுரப்பை அதிகக்கூடிய உணவுகள் இன்சுலின் நமது சுரப்பு சுரப்பு அதிகமாகும் சில உணவுகள் வந்து இன்சுலின் சுரப்பை வந்து அதிகமாகக்கூடிய உணவுகள் இருக்கிறது அவற்றை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் பாகற்காய் சாப்பிட்டு வந்தால் இன்சுலின் சுரப்பை கூட்டும் இன்சுலின் சுரப்பு இன்சுலின் சுரப்பு கூட்டினால் நாம் சுட்டக்கூடிய உணவு எழுதி திரணமாகி குளுக்கோஸ் ஃப்ரெக்டோஸாக மாற்றி அந்த ஃப்ரெக்டோஸ் நமது உடலில் உள்ள செல்கள் அனைத்துக்கும் சொல்லும் சுகர் அதிகமாக வந்தால் உடல் எடை குறையும் கேட்டு பார்த்துருக்கிறீர்களா ஆக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உணவை கொடுத்து அவைகள் செல்களுக்கு போகாமல் நமது உணவு இருக்கிறது அதே போல் சீந்தில் கொடி சீந்தில் கொடியை எடுத்து கரியா கிரியாக செய்வார்கள் பொருட்சா செய்வார்கள் கோவைக்காய் கோவைக்காய் இருதயத்துக்கும் நல்லது சுகரும் வராமல் காக்கும் வல்லாரைக்கீரை நீர் ஞாபக சக்திக்கு நல்லது ஆக அந்த வல்லாரைக்கீரையும் கீரையாக செய்து ஆக வாரம் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எடுத்து சாப்பிட்டு வந்தால் மிகவும் நல்லது மா இலை மா இலையில் நமக்கு சுகர் இன்சுலின் சுரக்கும் மா இலை எப்படி கூட்டு வைப்பது என்று சொல்லவா மா இலையை பிடுங்கி ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீரில் வைத்து அதை பிடுங்கி போட்டு ஒரு டம்ளராக வச்சுருந்து அந்த தண்ணீரை மட்டும் குடித்து வரலாம் குடித்து வந்தால் இன்சுலின் சுரப்பு அதிகமாகும் உங்களுக்கு சக்கரை அளவு குறையும் ஆ மா இலையை போல் கொய்யா இலையும் அதுபோல் செய்யலாம் அதுபோல் சிறு குறிஞ்சான் இலை சேர்க்கலாம் நெல்லிக்காயை சாப்பிடலாம் மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சளிலே நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது நாவல் பழம் சாப்பிடலாம் நாவல் பழம் கொட்டை நவா பழ கொட்டைன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த கொட்டையிலே நமது இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிறது பப்பாளி பழத்தில் சாப்பிடலாம் அதே போல் இப்போது சீசன் வருகிறது அல்லவா பனங்கிழங்கு சுகருக்கு ரொம்ப நல்லது என்று சொல்லுவார்கள் காரணம் பனங்கிழங்கு சாப்பிட சாப்பிட எவ்வளோ கூட சாப்பிடுகிறோமோ அவ்வளோ கூட நம்ம உடம்பில் இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கும் இன்சுலின் ஊசி போட்டு சுரக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பனங்கிழங்குகள் அழகாக சேர்த்து விடலாம் இப்படி இவைகள் அனைத்தும் இருக்கையில் இவைகளை அதாவது இன்சுலின் சுரப்பை அதிகப்படுத்தினால் சர்க்கரை கட்டுப்படுத்த வரும் ஆக கண் பார்வை நல்லபடியாக தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் கண் பாதிப்பு இருக்கு சுகரினால் கண் பாதிப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் சிவப்பு தோன் பருப்பு அதில் ஜிங்க் அதிகமாக இருக்கிறது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருக்கிறது விட்டமின் கே விட்டமின் டி அனைத்தும் இருக்கிறது அவையில் மூன்று நாலு தடவை தண்ணீர் விட்டு அடுத்தடுத்த சுத்தம் செய்து ஒரு விசில் வருவது போல் ஒரு சின்ன குக்கரில் வைத்து ஒரு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு போட்டு தண்ணீராக்கி அதில் சிறிது கருப்பு மிளகு கருப்பு மிளகு பொடியை சேர்த்து தூவி அதில் பசு நெய் பசு நெய் என்று சொன்னால் கெட்டியாக சாப்பிட்டால் கொழுப்பு உருக்கி சாப்பிட்டால் நல்ல கொழுப்பு கொழுப்பு தேவை உப்பும் தேவை ஆனால் அளவுக்கு அமைதியமானால் தான் நாம் இந்த நஞ்சாக நஞ்சாகிறது அனைத்து கலக்கி வைத்து அவை காலை உணவு சாப்பாட்டில் கலக்கலாம் இட்லி பொடிக்கு தொட்டு சாப்பிடலாம் நாம் அது சுட சுட சாதத்தில் கலந்து சாப்பிடலாம் இவைகள் அடுத்து சேர்த்து வந்தால் உண்மையில் கண் பார்வை நன்றாக எளிதில் சீருமாகும் சுகர் கட்டுப்ப சுகர் கட்டுக்குள் வந்து நமது சர்க்கரை கட்டுக்குள் வந்து கண் பார்வை தெளிவாக தெரியும் ஆக இதை விட்டு நாம் வந்து எப்படி சொல்கிறார் வெந்தயம் பொடி பச்சை மாவு சேர்ந்து சாப்பிடலாம் ஆக வெந்தயத்தை முளை கட்டிய வெந்தயம் வெந்தயத்தை முளை கட்டுவார்கள் அல்லவா முப்பத்தாறு மணி நேரம் வெந்தயத்தை ஊற வைக்க வேண்டும் ஊற வைத்த பின்னால் முளை கட்ட வேண்டும் முளை கட்டிய பின்னால் அந்த முளை கட்டிய அந்த வெந்தயத்தை பொடி செய்து வைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த பொடியை ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அழகாக சாப்பிடுவார்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் இன்சுலின் சுரப்பு அதிகமாக சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் 
பசிச்சு சாப்பிட்டா பசித்து புசி சொல்லியிருக்கான் ஆக பசிக்காம போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்து ஊஞ்சலில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டே இருந்தால் பயிற்சியும் இல்லாமல் உடம்பு இல்லாமல் ஏ அந்த காலத்து முன்னோர்கள் எப்படி அது சுகர் வந்ததா இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை வந்ததா இந்த அளவுக்கு ஏதாவது இருந்ததா இல்லையே காரணம் உடல் உழைப்பு எண்ணங்கள் மட்டை அரிசி இப்போது அப்படியே அரிசி அப்படியே பொன்னி கல்ச்சர் வாயிலே போட்டவுடன் அப்படியே கரையில் உள்ளே போயிடும் முழுங்க கூட கூடாது ஆக முழுங்கினா தொண்டை வடிக்கும் அப்படிப்பட்ட அரிசியைத்தான் எடுத்து உணவு உண்டாகும் மட்டை அரிசி எங்கே போனது ஆக சிகப்பரிசி எங்கே போனது கைக்குத்தல் அரிசி எங்கே போனது அனைத்தும் இருக்கிறது ஆனால் நாம் கருதுவதில்லை அப்போ எல்லாம் சாப்பிட்டால் நாக்குக்கு ஒத்துக்கிறது நாக்கை விட்டு தாண்டி விட்டால் நரகம் என்று பழமொழியே இருக்கிறது ஆக நாக்குக்கு ஒத்துக்கிடாத ஒரு சங்கத்தை அங்கே நாம் வந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆக இப்படிப்பட்ட உணவு முறையை மாற்றி இப்போது இந்த சமுதாயத்தை கிதம் சமுதாயத்தை அவர் நாக்குக்கு அடிமையாகாமல் இதுதான் நல்லது இதுதான் நல்லது இதுதான் நல்லது என்று சொல்லி காய்கறி சூப் காய்கறி வைக்கிறோம் குழம்பு வைக்க அதில் சூப் எடுத்து பதினோரு மணி போல் அழகாக சுட சுட சாப்பிட்ற அந்த பணி நேரத்தில் அப்படி உணவு முறை மாற்றத்தில் சேர்த்து அழகாக கொண்டு வரலாம் இப்போது குளிர்காலத்தில் உண்மையிலே இன்சுலின் சுரப்பு சற்று குறைவாகும் ஏனென்றால் உள்ளே செயல்பாடுகள் அழகாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நாம் அதை சரிப்படுத்தி சுரக்கடுத்து இன்சுலின் சுரப்பை அதிகரிக்கிற அளவுக்கு செய்யலாம் நான் வந்து இன்சுலின் சுரப்பை அதிகரிப்பதற்கு உணவு முறை சொல்லிவிட்டேன் சில வர்ம புள்ளிகளையும் சொல்லி அதை எப்படி இயக்குவது என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆக இப்போது எப்படி என்றால் ஒரு நோய் என்பது வாதம் பித்தம் கபம் என்று மூன்று வகைப்படும் இப்போது அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் யாராவது காட்டிலே வசிப்பவர்கள் காட்டிலே இருப்பவர்கள் சித்தர்கள் கடும் தவம் புரிந்தார்கள் அவர்கள் ஆயுள் காலம் எவ்வளவு முந்நூறு வருடங்கள் முதல் மூவாயிரம் வருடங்கள் வரை சாரி எண்ணூறு வருடங்கள் முதல் மூவாயிரம் வருடங்களில் அவர்கள் உணவுகளை உண்டு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய உணவு முறை என்ன என்று தெரியுமா ஆக ஏற்றிலே பார்த்தது ஏற்றிலே படித்தது தங்களுடன் பயந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் காலை நீர் ஆகாரம் நீர் ஆகாரம் ஒரு கல்லூரி படிக்கக்கூடிய பெண்ணிடம் ஆமா நீர் ஆகாரம் தெரியுமா வாட் இஸ் மே மீ நீர் ஆகாரம் சார் சாரி ஆகாரம் ஐ நோ பட் ஐ டோன்ட் நோ நீர் ஆகாரம் அப்படின்னா சரிம்மா படைசூர் தெரியுமா படைசூர் ஓல்டு யூ மீன் ஓல்டு ரைஸ் சாரி சாரி நாங்கள் வந்து எப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படிம்மா படைசூரே தெரியாத கல்லூரி பாடல்களை நான் பார்த்தேன் ஆக அடுப்படி பக்கமே போகாத பழையசூரி என்றால் என்ன என்று தெரியாத ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது நெல் வந்து செடியிலா முளைக்கிறது கொடியிலா முளைக்கிறது மரத்திலா முளைக்கிறது என்பதை தெரிந்து கேள்வி கொடுக்க கிடக்க மக்கள் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இவர்களை நம்பி நமது வருங்காலத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் ஒப்படைத்து அவர்கள் வருங்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஆக இப்படிப்பட்ட இடத்தில் பழையசூரு பழையசூரில் உள்ள நீர் ஆகாரம் ஆகாரம் அது என்ன அதை அதை பிணைந்து வைத்து சாப்பிட்டு அவரை நடிகர் சிவகுமார் கூட அதை தொடர்ச்சி மீறி செய்து கொண்டிருக்கிறார் நினைக்கிற அவரே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் ஆக பாருங்கள் எவ்வளோ இளமையாக இருக்கிறார் காலையில் சிறிது பழைய சோறை போட்டு வைத்து அதை கையினால் பிணைந்து அந்த நீர் ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு விட்டால் ஆக அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்தவர்களுக்கு தான் அதை பற்றி தெரியும் புரியும் சாப்பிடுங்கள் சாப்பிடுங்கள் மாற்றுங்கள் காலையில் நீர் ஆகாரம் சிதறல் சாப்பிட்ட உணவு மதியம் உணவு என்ன கிடைக்கிறது என்ன இருக்கிறதோ வைத்து விட்டது உணவு சாப்பிட்டார்கள் இரவு நேரம் பல வகைகள் சாப்பிட்டார்கள் ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிற ஆசைப்பெரியர் பழம் பழம் என்பது இனிப்பு பழம் சாப்பிட்டா அதை சாப்பிடாத இது சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாத இது சாப்பிடாத ஏன் இனிப்பு இனிப்பு சேர்த்தான் ஆனால் சினி அள்ளி பொட்டலாம் கேசரி ஏற்றி சாப்பிடலாம் ஆக இனிப்பு அரிசி நிறைய சாப்பிடலாம் ஆனால் பல வகைகள் பல வகைகள் இருந்து நேரடியாக கிடைப்பது ஃப்ரெக்டோஸ் அது குளுக்கோஸை ஃப்ரெக்டோஸாக மாற்றுறது இன்சுலின் தேவை பழங்கள் சாப்பிடும்போது இன்சுலினே தேவையில்லை ஆக பழங்கள் சாப்பிடுவதனால் உடம்புக்கு நல்லது சு சர்க்கரை அளவு கூடவே கூடாது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அப்படி பல வகைகள் அழகாக சாப்பிட்டு வந்து இந்த மூன்று வகை உணவை தான் சித்தர்கள் அப்போது இருந்தார்கள் சித்தர்கள் புரோட்டா சாப்பிட்டார்களா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டார்களா ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டார்களா பாக்கெட் உணவு சாப்பிட்டார்களா அவர்கள் இருப்பதோ காட்டில் எது இருப்பதோ கிடைப்பதை கொண்டு மன நிறைவோடு அழகாக சாப்பிட்டு அவர்கள் செய்து சாப்பிட்டு எண்ணூறு வருடங்களுக்கு மேலே மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலே இருந்திருக்கிறார் கடவுளை தியானித்து அப்படி இருக்கும்போது நாம் கிடைப்பதை நல்லதை மட்டும் சாப்பிட்டு கெட்டதை விட்டு விட்டு ஆக உடம்பை வளர்த்தால் நல்லதாக இருக்கும் அல்லவா அதே நேரத்தில் இப்போது நோய் என்பது வாதம் வாதத்தில் வா நான்கு வகை சர்க்கரைகள் வாதத்தில் வரும் பத்து வகைகள் பித்தத்தில் வரும் ஆறு வகை நான்கு வகைகள் வாதத்தில் வரும் 
ஆறு வகைகள் பித்தத்தில் வரும் பத்து வகைகள் கபம் சம்பந்தப்பட்ட சர்க்கரை இவைகள் இருக்கிறது இது அனைத்தும் இருக்கிறது கேள்விப்பட்டால் ஒன்றும் ஒன்றும் சரியாக செய்வோம் இப்போது எப்படி என்றால் வாதத்தில் வரக்கூடிய நான்கு வகை சர்க்கரைகளும் நமது உணவு முறையில் சரிப்படுத்தி விடலாம் பித்தத்தில் வரக்கூடிய ஆறு வகைகளையும் மருத்துவத்தில் சரி செய்யலாம் மருத்துவத்தில் என்று சொன்னால் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் இயற்கை மருத்துவத்தில் அழகாக செய்யலாம் கபம் வரக்கூடிய பத்து செய்து சரி செய்வது டயட் கண்ட்ரோல் உணவு முறையை மாற்றி மருத்துவத்தை செய்தால் அனைத்தையும் சரிப்படுத்தலாம் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் உணவு முறை சரியாக இருக்க வேண்டும் உணவு முறை உணவு சோறாக்குவது எப்படி ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் சரியாக ஒரு டம்ளர் ஊற்றினா ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி மூடி சர்ன்னு அந்த சவிசில் ஒன்று வந்தோன்னு அமைத்தோன் ரெண்டு வந்தோன்னு அமைத்தோன் முடிஞ்சு அந்த காலத்தில் குக்கரை வைத்தா சமைத்தார்கள் கேஸ் அடுப்பு வைத்தா சமைத்தார்கள் நோய் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அல்லவா ஆக உடல் உழைப்பு நல்ல உழைப்பு இருந்தது உணவு முறை இப்போது அரிசி சாதம் எப்படி ஆக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்வியல் முறை என்று சொன்னால் இப்போது இருக்கக்கூடிய அரிசி எடுத்து நன்றாக கழுவி அலுமினிய பாத்திரம் இல்லாமல் மண் சட்டியாக இருந்தால் மிகவும் நல்லது ஆக கழுவி ஒன்றுக்கு நான்கு அளவுக்கு நான்கு அளவுக்கு தண்ணீரை போட்டு நன்றாக கொதி வந்த பின்னால் அவைகளை இறக்கி அது வெந்து விட்டதா என்பதை பார்த்து பதம் பார்த்து சரியான பதத்தில் வந்த பின்னால் வடித்தால் வடித்து அந்த அரிசியை சாப்பிட்டால் நாற்பது பர்சன்ட் சர்க்கரை அதில் இந்த தண்ணீரில் போய்விடும் ஆக மீதி அறுபது வரை தான் அந்த சாதத்தில் இருக்கும் அந்த அறுபது வகையத்தில் நமக்கு தேவையானது எழுத்து மீதி ஆக அந்த உணவில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை எதனால் வருகிறது அரிசி உணவினால் வருகிறது அந்த உணவை சரிப்படுத்துவதற்கு இப்படி முறையில் ஆக சாதத்தை வடித்து கலக்கி கொதிக்க வைத்து பின் வடித்து சாப்பிட்டால் அறுபது சதவீதம் தான் சர்க்கரை இருக்கிறது என்பதை ஒரு ரகசியத்தை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் மாவு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்களை நாம் ஒதுக்கினால் நல்லது அதே சமயம் ஒரே ஒரு வாதம் என்று சொன்னால் அது சர்க்கரை நோய் வரலாம் இருக்கலாம் என்று சொல்வதற்கு ஒரு சில அறிகுறிகளை நான் சொல்லிக்கலாம் ஆசைப்படுகிற உடல் குறை இருக்கலாம் உடல் குறை திடீர் என்று உடல் எடை குறை இருந்தால் குறைக்கலாம் கை கால் குத்தல்கள் எப்போது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மெல்லுது வலிக்குது செய்யுது அப்படி சொல்லி இருந்தால் ஒருவேளை சர்க்கரையாக இருக்கலாம் அடுத்து பசிக்கவே இல்லை ஜீரணமாக பசிச்சால் தொண்டேவே நெஞ்சில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு நெஞ்சுகளை நிற்கிது இறங்க மாட்டேங்குது ஆக அதை நினைக்க அதை நினைக்கன்னு சொன்னால் ஒருவேளை சர்க்கரையாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் கடுமையான பயத்துடன் கூடிய மனச்சோர்வு மனம் சோர்வாக இருக்கிறது ஆனால் பயம் பயம் அடைவோடும் இல்லது தான் ஆனால் கடுமையான பயம் எதற்கெடுத்தாலும் பயம் பக்கத்தில் வெடி போட்டாலும் பயம் பாத்திரம் மேல் இருந்து கீழே விழுந்தாலும் பயம் சற்று பக்கத்தில் சவுண்டாக வைத்தால் சவுண்ட் அலர்ஜி அப்படிப்பட்ட அப்நார்மல் ஃபியர்னஸ் இருந்து மனச்சோர்வு இருந்தால் சர்க்கரை நோயாகவும் இருக்கலாம் அதே போல் துவர்ப்பு சன்மையும் தேடும் புளிப்பு சுவை மிகவும் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுவார் ஆ பத்த குழம்பு ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க ஊற்றுக்கூட நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது புளிப்பு சுவை அதிகமாக இருந்தது தோர்ப்பு சுவை மிகவும் தேடக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தால் அவைகள் சர்க்கரையாக இருக்கலாம் ஆக அதுபோல் நான் வறட்சியாக அடிக்கடி இருக்கும் பட்சத்தில் சர்க்கரையை சரி செய்து பார்க்க வேண்டும் கண் வறட்சியாக இருந்தாலும் பார்க்க வேண்டும் கண் எரிச்சல் அரைப்பு இருந்தாலும் பார்க்க வேண்டும் நா வறட்சி மட்டும் இல்லாமல் கண் வறட்சி மட்டும் இல்லாமல் தோலே வறட்சியாக இருந்து அடிக்கடி எண்ணெய் தேய்த்தாலும் அது இருக்கலாம் திடீர் என்று தலைமுடி உதிர ஆரம்பித்து விட்டது என்று சொல்லுங்கள் திடீர் என்று தலைமுடி உதிர ஆரம்பித்து விட்டால் அது சர்க்கரை நோயாகவும் இருக்கலாம் ஆக இப்படி இருக்கலாம் இருக்கலாம் என்று சொன்னால் அவைகளை நாம் சரி செய்து அவை சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து வைக்க வேண்டும் சைவ உணவு சாப்பிட்டோம் ஒரு அவியல் ஒரு பொதியல் முட்டைக்கழுவு தருவது ஊர்கா என்று அனைத்து வகையிலையும் சேர்த்து வைத்து சரிவிகிதமாக உள்ள சொல்லும் போது சரியாகிவிடும் இப்போது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் நான் இந்த நேரத்தில் நான் சொன்ன கழிமுறைகளை கடைபிடித்து ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் சரி செய்தார்கள் சொந்த ஊர் நாட்டரசங்கோட்டை இருக்கிறது சென்னையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா எனக்கு வந்து எப்படின்னா எண்ணூறு சுகர் எண்ணூறு அளவுக்கு இருக்குது அந்த எண்ணூரை நான் வந்து குறைக்கணும் 
எப்படி வழிமுறை சொல்லுங்க மருந்து மாத்திரை எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் உணவு முறை மட்டும் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போது சாகா புதுவிதமாக இருக்குது நல்லபடியாக இருக்குது உணவு முறை செய்யல நான் மருந்து மாத்திரையே சாப்பிட்றப்ப இல்லை எதையுமே சாப்பிட மாட்டேன் இயற்கை எதையுமே சாப்பிட மாட்டேன் உணவு முறையை சொல்கிறேன் உணவு முறை நான் சொன்னபடியே சொன்னேன் அவர் என்ன பண்ணார் சைட்டில் காய்கறி வெப்பமில் தட்டு அந்த தட்டை பெரிய தட்டில் வச்சு சாப்பிட்டார் ஆக அரிசி உணவே சேர்க்காவண்ணா காய்கறி சாப்பிட்ற கோழி எதையுமே தள்ளு இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்ருக்காரு உணவு பூரா அதான் சாப்பிட்ருக்கார் ஒரு ஒரு ஆறு மாத காலம் சாப்பிட்டு உணவு அதாவது அரிசியே இல்லாமல் கோதுமையே இல்லாமல் நவதானியம் கூட சேர்க்காமல் ஒரு இந்த மாதிரி உணவு வெறும் காய்கறிகளாக சாப்பிடும் பாருங்கள் மற்ற மட்டும் எல்லாமே அதில் தள்ளு இல்லாமல் எல்லாமே சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட்டாக சரிப்படுத்தி எனக்கு ஆறு மாதம் கழித்து இப்போ நான் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஒரு பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டாலும் எனக்கு சுகர் கூட இல்லையான்னு சொல்லி வந்துட்டார் ஆக உணவு முறை மாற்றத்தினால் அவருடைய சுகரை சரிப்படுத்தக்கூடிய சரிப்படுத்தி செய்ய ஒரு நீதிபதி என்னுடைய இருக்கிறார் திருநாவுக்கரசு என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உண்மையிலே பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் ஆக அவர் எந்த மருந்து மாத்திரையும் போக மாட்டேன் உணவு முறையில் வலுவாக இருப்பேன் வலுவாக இருக்கேன் என்று இழுத்துக்கொண்டு அதை சரிப்படுத்தினார் அப்படி செய்யலாம் அதே போல் என்ன செய்யலாம் உணவு முறை சாதாரணமாக உணவு முறை செய்யலாம் காலை உணவு அரிசி மதிய உணவு அரிசி இரவு உணவு அரிசி என்று போய்கிட்ட இடத்தில் சற்று மாற்றம் கொடுக்கலாம் காலை வந்து நவதானியத்தில் அரிசி சுகர் கிடையாது புரோட்டீன்களை கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது நவதானிய வகை கேப்பை சேர்க்கலாம் கம்பு சேர்க்கலாம் குருதாரி சேர்க்கலாம் இப்படி பல வகையில் சேர்க்கலாம் சேர்க்கும் போது காலை உணவாக அதை என்ன செய்வோம் முதல் நாள் இரவே எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதை கஞ்சியாக்கி வைத்து விட வேண்டும் அதை காலை எழுந்தவுடன் அது கஞ்சியாக்கி ஆரியவுடன் தண்ணீர் ஊற்றி விட வேண்டும் தண்ணீர் ஊற்றிய பின்னால் காலையில் எழுத்து எந்தவித சிரமப்படாமல் சோறை கரு க கம்ப கேப்பை கூழ் சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் கம்பு கூழ் சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் கருப்பு கவுனி அரிசியில் கஞ்சி அரிசியில் சாப்பிடலாம் சிவப்பரிசியில் சாப்பிடலாம் ஆக மூங்கில் அரிசி குருதவாடி இப்படி சாப்பிடலாம் ஆக நவதானிய வகையில் காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் காய்கறியை சாப்பிடலாம் காய்கறி எப்படி பீட்ரூட்டை புட்டு சீவியில் எடுத்து சேர்க்கலாம் முட்டைக்கோசை பீட்ரூட்டு புட்டு சீவி சீவி விட்டு ஒரு தட்டு நிறையா வைத்து போக வர போக வர நன்றாக கூடாக அரைத்து உமிழ்நீரோடு கலந்து சேர்ந்து சாப்பிடலாம் கத்திரிக்காயை புட்டு சீவில் போட்டு சாப்பிடலாம் அனைத்து காய்கறியும் பச்சையாக சாப்பிட்டால் சமையல் செய்து சாப்பிடுவதை விட இருபது மடங்கு அனைத்தும் சத்து இருக்கிறது ஆக காலை உணவை இப்படி ஃப்ரூட் சேலட் பார்த்துருக்கிறோம் காய்கறி சேலட் செய்து சாப்பிடலாம் இப்படி காய்கறி சேலட் செய்து சாப்பிட்டால் உண்மையிலே சுகர் நம்மளே அண்டா வண்ணம் நம்மளே நாமே காத்துக்கொள்ளலாம் சுகரை நண்பனாக்கிட்டு ஹாய் ஹாய் வா இது ஒரு கேரம் போடுறோம் கிரிக்கெட் போடலாம் அது ஒன்று ரைட் போயிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அதை என் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் ஆக நண்பனை அது மாதிரி செய்யலாம் மதிய உணவு உணவாக்கி விடலாம் இரவு உணவும் இதே போல் நவதானியத்தில் செய்த உணவுகள் பலகாரங்களாக செய்து சாப்பிடலாம் நவதானியம் இன்று இருக்கிறது அல்லவா நம்ம சுற்றி கம்பு கேப்பை கேழ்வரகு வரகு 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 பற்றி ஒரு ஒரு சேர்த்து சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அப்படிப்பட்ட நவதானியத்தில் ஒன்றுதான் வரகு அவைதான் சுகர் ஏற்படை ஏற்படுறது கூடவே கூடாது அந்த வரகு என்பது கோவில் கலசம் இருக்கிறது அல்லவா தாமிரத்தில் செய்த கலசம் அந்த தாமிரத்தில் செய்த கலத்தை வரகை போட்டு வைத்திருப்பார்கள் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வைத்து இருந்த அந்த கலசத்தை எடுத்து வேற புதுப்பிக்கிறது எடுத்த போது அந்த வரகு அப்படியே அழகாக இருந்தது ஆக வரகுக்கு பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஆற்றலை இருக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு என்பதை அந்த காலத்திலே நமது முன்னோர்கள் பாரம்பரியத்தில் முன்னோர்கள் இருந்து அந்த சக்தியை இழுக்கக்கூடிய அந்த தலசத்தை அங்கே வைத்தார்கள் அதற்கு ஒரு மறைமுகமான ஒரு காரணத்தை வைத்திருந்தார்கள் அதாவது ஒரே பஞ்சம் என்று வைத்துக் கொள்வது ஊரிலே பஞ்சம் இருக்கிறது அரிசி இல்லை வலிகை இல்லை என்று சொல்லும்போது என்ற ஒரு நிலை வரும்போது விதைப்பதற்கு கூட இருக்கல விதை நின்ற கூட சாப்பிட்டு காலியாக காலி செய்து விட்ட வேண்டும் போது அங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய வரகை எடுத்து அதை விதைத்து அதை உருவாக்கி அதை ஒரு பயிராக்கி ஆக அதை கூட உண்ணலாம் என்ற ஒரு ஒரு மறைமுகமான ஒரு ஒரு கருத்தினால் தான் அதை வரகை கொண்டு அங்கே வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதையும் சொல்லி சொன்னார்கள் ஆக இப்படி வரகை சரிப்படுத்தலாம் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை இயற்கை மருத்துவத்தை அழகாக அனுபவிச்சிருக்கேன் பன்னீர் பூக்கள் இருக்கிறது அல்லவா பன்னீர் பூக்கள் நீளமாக இருக்கும் சற்று வெள்ளையாக இருக்கும் காம்பு இருக்கும் பன்னீர் பூக்கள் இந்த பன்னீர் பூக்கள் மொட்டோடு எடுத்து அந்த மொட்டோடு எடுத்து ஒரு பத்து பூ இரவு தண்ணீர் ஒரு டம்ளர் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணீர் ஊற வைத்து விட வேண்டும் நன்றாக போட்டு நல்லா உடனே மூக்குமடி மூங்குமடி வைத்து விட்டு அந்த தண்ணீரை காலையில் எடுத்து வடித்து சாப்பிட வேண்டும் இப்படி இருபத்தோரு நாள் சாப்பிட்ட பின்னால் சுகரை பாருங்கள் 
ஆனால் சுகர் வந்து சுகர் வந்து இன்சுலின் சுரந்து சுகர் குறைப்பதற்கு உண்டான சிகிச்சை இதை செய்து கொண்டு உணவிலே சுகரை ஏற்றிக்கொண்டே போனால் எப்படி கற்றுக்க வரும் வராது ஆக அதை கண்டு பயந்தோம் இதை கண்டு பயந்தோம் இதை கண்டு பயந்தோம் எதை கண்டு பயந்தோம் எதை கிட்டே க பயப்பட மாட்டோம் என்ற நிலை போய் இப்பொழுது சுகரை கண்டு பயந்து ஓடக்கூடிய இப்போது வாக்கிங் செல்பவர்கள் பாருங்கள் சுகருக்கு பயந்து இல்லைன்னு வாக்கிங் போன காலையில் வேக வேகமாக ஏ சுகருக்கு பின்னாலே ஸ்டெதஸ்கோப் இருக்குது ஆக அங்கே போய் மாட்டக்கூடாது என்ற ஒரு இடத்தை இயற்கைக்கு செல்கிறார்கள் ஆக இப்படி சுகரை வந்து குறைப்பதற்கு உண்மையில் இருபத்தோரு நாள்கள் சாப்பிட்ட பின்னால் சர்க்கரை அளவை சரிப்படுத்தினால் சரியாகும் கட்டாயமாக சரியாகும் பன்னீர் பூக்கள் அதே போல் சில இன்னும் அதாவது நந்தியாவட்டை என்று சொல்லுவார்கள்வா நந்தியாவட்டை அது கேன்சருக்கும் நல்லது ஒரு பத்து பூ எடுத்து ஒரு டம்ள தண்ணீரை போட்டு கம்பெனியாக ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிச்சுட்டு வந்தாலும் இவை கட்டுப்பாடு கிடைக்கும் ஆக இந்த பன்னீர் பூக்களை சாப்பிட்டு நான் சரி செய்து பார்த்துருக்கிறேன் சரியாகிவிட்டது சரி செய்யப்பட்டு விட்டது அதே நேரம் மலச்சிக்கலுக்கு என்று பிசிலியம் ஹட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 ரவை மாதிரி இருக்கும் ரவை மாதிரி புஞ்சு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிசிலியம் ஹட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு பாக்கெட்டில் வச்சு வருகிறது இயற்கை மருத்துவக் கடையில் இருக்கிறது அதை சிறிது எடுத்து பச்சை தண்ணீரில் போடாமல் சுடுது நீரில் போடணும் பச்சை தண்ணீரில் போட்டால் கரையாது சீக்கிரமாக சுடுது நீரில் போட்டு சற்று நேராக கரைஞ்சபனால் குடித்தால் பிரஷருக்கு நல்லது மலம் ஒரே சமயத்தில் போய்விடும் மூன்றாவது சர்க்கரையும் கட்டுப்படும் ஆக சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துவதற்கென்று இப்படிப்பட்ட பல வலிமைகள் இருக்கும்போது சர்க்கரையை பற்றி நாம் கேள்விப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக நாக்கை கட்டுப்படுத்தி அந்த சர்க்கரையை சரிப்படுத்தி செயல்படலாம் வர்ம புள்ளிகள் மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கை மடக்கி இந்த இடத்தில் கோடு முடிகிறது அல்லவா கோடு இந்த இடத்துல கோடு முடியும் இதிலிருந்து இந்த மொழி வரை இதிலிருந்து அந்த மொழி வரையில் சரி சரியான சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு இது மாதிரி பட்டதை வச்சு கிளாக் வைஸ் நடராஜ் பென்சில் வெட்டி கூட சொல்லலாம் ஆக கிளாக் வைஸ் வெட்டி கிளாக நேராக கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு இருபத்தோரு முறை கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த கையை இப்படி வைத்து நேராக நெஞ்சோடு சேர்த்து வைத்து சுற்றினால் சுகர் இன்சுலின் இயற்கையான இன்சுலின் சுரக்கும் அதே போல் இரண்டு கையிலும் செய்யலாம் அதே போல் காலை நேராக வைத்து கொண்டு நமது தொடை ஆரம்பம் இருக்கிறதா அதுலேருந்து முழங்கால் மொழி ஆரம்பம் இருக்கிறதா முடிவு முடிவு அதுவரை எத்தனை இஞ்சி எழுது அடுத்து நடுவில் உள்ள ஒரு பாயிண்டில் இந்த பூரிக்கட்டை இதே ஒரு கட்டை என்று வைத்துக்கோ பூரிக்கட்டை என்று வைக்கிறது நேராக செங்குத்தாக ஒரு நூறு முறை அழுத்தலாம் அந்த இடத்தில் முதலில் அழுத்தும் போது வழி இருந்தால் சுகர் நோயாளிகளுக்கு அதிகமான சுகர் உள்ளவர்களுக்கு நேரில் அழுத்தினால் அது வழி இருக்கும் செய்ய 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 இன்சுலின் சுரக்க 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 இது அழுத்த 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 அங்கே இன்சுலின் சுரக்க அழுத்திவிடும் அதே போல் தனுசாசனம் என்று சொல்லுவார் குப்புறப்படுத்து இரண்டு கைகளையும் பின்னால் வைத்து ஆசனத்தில் அதுபோல் வைத்து தலையை தூக்க வேண்டும் இறக்க வேண்டும் தலையை தூக்க வேண்டும் இறக்க வேண்டும் என்று செய்தால் இந்த நெஞ்சு குடியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணீரல் பித்தட்டை மண்ணீரல் கல்லீரல் அமுக்கப்பட்டு 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 செயலிழந்து இருக்கக்கூடிய சோம்பேறியாக இருக்கக்கூடிய பித்தப்பையும் கல் பித்தப்பையும் மண்ணீரலும் அது செயல்படுத்தப்பட்டு இன்சுலின் சுரக்க அளிக்கும் கல்லீரல் இந்த மூன்றுமே அந்த ஒரு கோட்டில் தான் இருக்கிறது ஆக அதுபோல் ஒரு இருபது முறை முப்பது முறை நாற்பது முறை என்று நூறு முறை செய்யலாம் ஆக எப்படியோ எத்தனையோ விதத்தில் செய்யலாமே இந்த ஒரு பயிற்சி மொத்தமாக செய்தால் ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் தான் ஆகும் இது இந்த பயிற்சியை செய்து வந்தால் உண்மையிலேயே சுகர் வராமல் இன்சுலின் சுரக்க வைத்து சுகர் என்ற நோயின் என்று சொல்ல மாட்டேன் சுகர் என்று உணவு முறை மாற்றத்தினால் ஏற்பட்டபடி ஒரு மாறுதல் அந்த மாறுதல் உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல் அந்த மாறுதலை சரி செய்யலாம் என்று சொல்லிக்கலாம் ஆசைப்படுகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சுகரின் அளவு பார்க்க ஒரு போலீஸ்காரர் ஒரு காவல்காரர் வந்தார் பார்த்தால் ஐநூறு இருந்தது நான் போனது பார்த்தேன் எனக்கு நூற்றம்பது இருந்தது எப்படி ஐநூறு இருந்துச்சு ஆ அவ்வளோ மொத்தம் பெரிய பிரச்சனை இஷ்யூ எடுத்துட்டார் அவரை சார்ந்து நான் கவுன்சிலிங் கொடுத்து சரி பார்த்தவரை நேற்று என்ன சாப்பிட்டீங்க முந்தான என்ன சாப்பிட்டீங்க அதுக்கு மாதிரி என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் வீட்டில் வாழைப்பழம் நல்லா பழுத்திருந்துச்சான் நல்ல தார் தாராக பழப்பழம் பலாப்பழம் பலாப்பழம் பழுத்திருந்ததான் அந்த ஒரு பழத்தையும் இருந்து அந்த ஒரு பழத்தில் பாதி பழத்தை இவர் தான் சாப்பிட்டுருக்கார் அவர் வெறும் பலாப்பழமாக சாப்பிட்டு சர்க்கரை நடவு மிகவும் அதிகமாக பழங்கள் சாப்பிட்டால் ஃப்ரெக்டோஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்சினால் பழாப்பழமும் நஞ்சாக மாறிவிட்டது அப்படி இருந்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தால் நானூறு இல்லாமல் என்ன செய்யணும் அதுபோல் 
உணவு சாப்பிட்டது அதுக்கு பிறகு சாப்பிட்ட உணவுகளை கட்டுப்பாடோடு சாப்பிட்டு பிறகு தாங்கள் அதை பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் அளவு நிறையாக தெரியும் நேராக தெரியும் சரியாக தெரியும் என்று சொல்கிறேன் மேலும் சர்க்கரை என்று பேசிக்கொண்டே போனால் உண்மையில் விடிய விடிய பேசலாம் அப்படிப்பட்ட பலவிதமான சங்கதிகள் இருக்கின்றன உடல் பாதிப்பு இருக்கின்றன அவை பாதிக்காத வண்ணம் இயற்கை முறையில் இயற்கை வாழ்வியலோடு ஒற்றியிருக்கக்கூடிய முறையில் சென்று அந்த இயற்கையோடு ஒன்றாக இருந்து இயற்கையாக இருந்து இயற்கையில் ஒத்துவிட்டால் உண்மையிலே நாம் வந்து எந்தவித பிரச்சனைக்கும் நாம் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு ஆசைப்படுகிறேன் ஆக இந்த நோயிலிருந்து வாதம் பித்தம் கவம் என்று சொல்லக்கூடிய வாதம் என்ற நான்கு வகை சர்க்கரைகளும் பித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆறு வகை பத்திரங்களையும் கவம் என்று சொல்லி பத்து வகை சர்க்கரையுடைய அனைத்தையுமே வெல்லக்கூடியது இந்த உணவு முறை வாழ்வியல் உணவு உணவுகள் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு மேலும் நமது வாழ்வியலை மாற்றினால் காசை கரியாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சேர்த்த காசை இன்னும் ஆயுள் கூட இருந்து நல்லபடியாக இருந்து அதை ஒழுங்குபடுத்தி செல்லலாம் வரும் சமுதாயத்தை நாம் வந்து நேர் நடத்தி செல்லலாம் வரும் வரும் சமுதாயத்தை நல்லபடியாக வழிமுறைப்படுத்தி கொண்டு செல்லலாம் ஆக சர்க்கரை என்பது இது இல்லை அதே போல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீனி ஒன்றாம் நம்பர் கிடை ஒய் பாய்சன் என்று சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஜீனி உபயோகிக்கவே கூடாது ஆக அது கரும்பிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜீனியானது நமக்கு தெளிவாக அழகாக வெள்ளையாக இருந்தால் அனைத்தும் பிடித்து விடும் அல்லவா அந்த வெள்ளை கலை இருக்கிறது அவையை விடுத்து நாட்டு சர்க்கரை சாப்பிடலாம் கருப்பட்டி சாப்பிடலாம் அச்சு வெள்ளம் சாப்பிடலாம் பனையிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விட்டு பனை தென்னை மரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பனை மரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பனை உபபொருள்கள் பனையினுடைய வேரிலிருந்து இலையிலிருந்து அனைத்துமே மனிதனுக்கு உபயோகமாக இருக்கக்கூடியது ஆக பனையிலிருந்து இருக்கக்கூடிய கருப்பட்டி சற்று டேஸ்ட் சற்று ஒத்து விடாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போது அனைத்து டீக்களிலும் நாட்டு சர்க்கரை டீ என்று சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் இந்த வாழ்வியல் முறையை மாற்றினால் கட்டாக கட்டாக சர்க்கரை இல்லை இந்த எக்கறை இருந்தாலும் சர்க்கரை அக்கறையில் நிப்பாட்டலாம் என்பதை அக்கறையுடன் சொல்லிக்கொள்கிறது சர்க்கரை 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 இக்கறையில் இருந்தால் அதை அக்கறைக்கு தொலைத்து விடலாம் நமக்கு அக்கறை இருந்தால் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நன்றி 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 காரைக்குடியிலிருந்து ம பிரம்மஞானி மருத்துவர் மதன் கோபால் ஆச்சாரியா ஆச்சாரியா என்று கொடுக்கப்பட்ட பழக்கம் எனது தொலைபேசி எண் ஒன்பது சைபர் எட்டு சைபர் ஐந்து ஏழு ரெண்டு ஆறு நான்கு எட்டு மீண்டும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஒன்பது சைபர் எட்டு சைபர் ஐந்து ஏழு ரெண்டு ஆறு நான்கு எட்டு காரைக்குடி 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 எனக்கு இந்த ஒரு அரிய சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் சிவசோ குடும்பத்தின் சிவசோ வாட்ஸ்அப் ஓடியின் குடும்பத்திற்கும் அது வந்து தனது நேரடியாக செய்து செய்த அம்மா அவர்கள் நன்றி சொல்ல காசிருக்கேன் நன்றி சொல்லி செலுத்திக்கிறேன் மேலும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இது ஒரு ஐயா <laughs> 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 எல்லாரையும் மியூட் ஓபன் பண்றோம் ஒவ்வொரு ஆளா அப்படியே பேசலாம் வெங்கடேஷ் ஐயா நீங்க பேசலாம் வெங்கடேஷ் ஐயா வெங்கடேஷ் ஐயா ரமேஷ் குமார் சார் வணக்கம் மத்திய மூலிகை மைந்தன் சார் நல்லா இருந்துச்சு உங்க ஸ்பீச் நான் பாதியில தான் வர முடிஞ்சது நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இன்னும் ஃபுல்லா வீடியோ பார்த்துட்டு முறைகளை கையாண்டு பலனை உங்களை தெரிவிக்கணும் சார் நன்றி மனித குலம் சமுதாயம் தாக்கப்பட்டதை பல விதத்தில் நேராக சந்தித்திருக்கிறேன் சுயேசாக புண் வந்து போய் ஒரு லட்சம் கட்டி கடைசியில் காலையே எடுத்தாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படி இருந்து இது மேலே காப்பாற்றணும் என்ற ஒரு ஆதங்கத்தோடு தான் இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக கருதி நான் இதை கொஞ்சம் செஞ்சுக்கிறேன் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் போய் சேர்றது கூட ஒரு ஒவ்வொருத்தர் நூறுநூறு பேருக்கு போய் சேரணும் அதனால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டால் முடியும் என்று சொல்லிக்கிறேன் ஐயா முடிய மயந்தன் ஐயா மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா ஒரு பேர் மதனகோபால் மூலிகை மங்கேந்திரன் இல்ல மூலிகை மங்கேந்திரன் கீழே இருக்காரு ஐயா சொல்லிட்டேன் வெங்கடேசன் ஐயா சரி அடுத்தாள் வாங்க ரமேஷ் குமார் வாங்க மத்திய அலக்கன் வேலுச்சாமி ஐயா வேலுச்சாமி ஐயா 
கிருஷ்ணையா ஒருங்கிணைப்பாளர் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க இந்த மதன கோபால் ஆச்சாரியா டாக்டர் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எல்லாம் தாங்களே அதாவது உணவே மருந்து அப்படிங்கறது வந்து சிறுக்கு சிறக்குமா வந்து சொன்னீங்க அது இல்லாம இந்த வர்ம புள்ளிகளை வேற தொட்டு காட்டினீங்க அந்த பாயிண்ட் வச்சு ரொம்ப சிறப்பா அந்த சர்க்கரை நோயை எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறத பத்தி ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்கயா ரொம்ப அருமையா இருந்தது பயனுள்ள தகவல் நன்றி என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லிட்டேன் சுருக்குமா ஐயாவும் நல்லா சுருக்குமா சொன்னாரு மதன கோபால் ஆச்சாரியா டாக்டர் அவர்களுக்கு நன்றி 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 அவர் வந்து தலைப்பு கேட்டார் பாலகிருஷ்ணையா என்ன கொடுக்கலாம் சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோய் எல்லாரும் சர்க்கரை சொல்றாங்க ஒரு புதுவிதமா போடணும் போட்டை பார்த்து ஒரு நண்பனாக்கு எப்படி தலைப்பு கொடுத்தது பாலகிருஷ்ணையாவுக்கு சொந்தம் ஒரு தலைப்பு என்பது மக்களை கவரணும் இல்லைங்களா எல்லாரும் கவர்ச்சிக்கு தானே இப்ப காலமா இருக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்தி சொல்லி சேரணுங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு தலைப்பு கொடுத்தது தலைப்பு சேர்க்கப்பட்டது யா நன்றிங்கய்யா <laughs> 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 கிடைக்குமே அந்த முட்டுக்களா கிடைக்கும் முட்டுக்கள் ஐம்பது கிராம் வந்து இருநூறு ரூபா வரும் ஆனா போட்டாலும் தாகும் நாட்டு மருந்துகள் இதை கிடைக்கும் ஆமா ஆமா மலச்சிக்கலுக்கு சொன்னீங்க அது வந்து பிஜிலியம் ஹக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு அவருடைய கெமிக்கல் பிஜிலியம் ஹக் அது வந்து எப்படின்னா அத கடல் பாசி இருக்கு பாத்தீங்களா ஆமா அது மாதிரி இருக்கும் அத வந்து பச்சை தண்ணியில போட்டீங்கன்னா அப்படியே கடல் பாசி மாதிரி ஊறி போயிருக்கும் ஆனா சுடு தண்ணியில போட்டீங்கன்னா அதை கரைஞ்சிரும் அந்த மாதிரி கடல் பாசி மாதிரி அதாவது கடல் பாசி மாதிரி கெட்டியா வச்சு செஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது அந்த சுடு தண்ணியில போட்டு சாப்பிடணும் மலச்சிக்கலுக்கு இன்னும் ஒரு இயற்கை மருந்து நான் சொல்லவா சொல்லுங்கயா மலச்சிக்கல் வந்து ஒரு ஒரு அரை அஞ்சு நிமிஷம் எல்லா அனைவருக்கும் இல்லது தானே இல்லையா வாய் இருக்கு வாய் புதம் எல்லாமே இருக்கு இடையில உள்ள உணவு மனம் வந்து ஏன் சிக்குது மனம் மல சிக்கலே நல சிக்கல்னு சொல்றோம் நலமே சிக்கிரும் ஆக மலத்துல இருந்து சிக்கல் வந்து நாங்க நாடி பிடிச்சு பார்க்க போகும்போது மலச்சிக்கல் செரிமான பிரச்சனை இருந்து பித்தத்தில் பிரச்சனை இருந்து தான் அடுத்து நேராக கபத்துக்கு சொல்லும் வாதத்துக்கு சொல்லும் பித்த பிரச்சனை இருந்தால் அவங்க வாதம் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும் கால்கை உளைச்சல் வரும் கடுப்பு வரும் செயலிழப்பு வரும் எல்லாமே வரும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதுனால அந்த பித்தத்தை வந்து நமக்கு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஐயா அந்த மனம் வந்து சிக்காம இருக்கணும் தண்ணி குடிக்கணும் நல்லா தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் இந்த ஒரு குளிர் நேரத்தில் தண்ணி குடிக்கிறது மிக குறைவு அப்படி இருக்க போகும்போது அது கொஞ்சம் இதாகும் இப்போ கிரைண்டர்ல மாவு போடுறோம் தேவையான அளவு தண்ணி கொடுத்தா தானே எங்க மாவு மாவா இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் கட்டி போட்டு போயிடும் ஆக தண்ணி குடிப்பது பாருங்க ஒரு ஒரு கால கல்லூரியில நான் ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுக்க போகும்போது ஒரு பொண்ணு சொல்லு ஒரு டம்ளர் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணி குடிப்பீங்க ஒரு டம்ளர் குடிப்பேன் சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதுவும் சாப்பிடும் போது தான் குடிக்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்க போகும்போது எப்படி உடல் நலம் நலமா இருக்கும் ஆக ஒரு ஒரு உடம்புல வந்து தண்ணீர் சேர்த்து நாலு லிட்டர் இருக்கணும் அந்த நாலு லிட்டர் அளவு தண்ணி சேர்த்து குறைஞ்சிச்சுனா தண்ணி சாக எடுக்கும் சிறுநீரா போறோம் போகும்போது போறோம் வேர்வையிலா போகுது எச்சியில போகுது அப்படி போகும்போது நாலு லிட்டர் குறையும் போது உடம்பு தண்ணீர் சத்து தேவைன்னு கேட்குது இந்த காலத்துல இப்ப பாருங்க இந்த வயதான காலத்துல இந்த பனி நேரத்துல கீழே டைல்ஸ் போட்டிருப்போம் மார்பிள் போட்டிருப்போம் அதுல இருந்து குளிர் வேற பத்து பத்தாவது ஏசி மேல இருந்து குளிர் வேற இப்படி குளிர் நேரத்துல இருந்து கெண்டக்கால் சதை இழுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படி நடக்கும்போது ஆஹ் காலு இழுக்கும் ஆஹ் அதாவது எப்படி சயாட்டிக் நர்வு சயாட்டிக் நர்வு இருந்தாலும் அந்த வழி இருக்கும் ஆக சதையில் வந்து ட்ரை ஆகி அதனுடைய தண்ணீர் தன்மை இல்லைன்னு சொன்னா இப்ப நாக்கு நம்ம பேசுறோம் எச்சி உள்ளி வருது அது ட்ரை ஆனா எப்படி இருக்கும் ஆஹ் அந்த மாதிரி சதை வந்து ட்ரை ஆன உடனே காலில் இழுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க சொல்லக்கூடிய முறைகள் வந்து அப்படியே உயிர் பொறாப்புல வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அழகா சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க வழியினுடைய வேதனை அது மாதிரி இருக்கும் அதுவும் நைட்டு ஐயோ முறையான்னு கத்தக்கூடாது அதுக்கு வலது பக்கம் 
காலை இழுத்துச்சுன்னா இடது கையை தூக்கணும் இடது ஆமா இது இது வந்து இயற்கை மருத்துவம் இடது கையை தூக்கி இருக்கணும் இடது கையில கால் இழுத்துச்சுன்னா வலது கையை தூக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆமா காடு இந்த பக்கம் இழுச்சா அதுக்கு ஆப்போசிட்ஸ் போகணும் தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி குடிச்சு சதைய வந்து நல்லபடியா வள அப்படி இருக்கும் சதை வீக்னஸ் குறிப்பிட்ட காலம் இருந்துக்குனால் வயது ஆக ஆக செல்கள் சுருங்கும் மூளை செல்ல இருந்து எல்லா செல்களும் சுருங்கும் அப்படி இருக்கும் அந்த சதைகளும் சுருக்கமா இருக்கும் பயிற்சிகளும் அப்ப மாதிரி நம்ம செஞ்சிருக்க மாட்டோம் செய்யறதுக்கு உடல் இருக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட நேரத்தை அதை இழுத்து இது பண்ணணும்ல ஆக மலச்சிக்கல் இருக்குது அது தண்ணி நல்லா நிறைய குடிக்கணும் அதே மாதிரி காய்கறிகள் அதிகமா சேர்க்கணும் நார் காய்கறிகள் சேர்க்கணும் மருத்துவம்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம் சொன்னா கொய்யாப்பழம் டெய்லி ஒவ்வொரு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டா காலையில ஃப்ரீயா மோசன் போயிருந்தியா காய் இருக்குன்னா காயை வந்து அப்படியே அணில் மாதிரி கரும்பி 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 அது ஒண்ணு சொல்ல விட்டுட்டேன் கரும்பி சாரை மட்டும் முடிஞ்சு முடிஞ்சு கொய்யா காய் சின்ன சின்ன காய அட்டா சுகருக்கு நல்லா கரும்பி அதை எடுத்து அந்த சக்கையை நல்லா மென்று சாரம் மிழிஞ்சு அந்த சக்கையை துப்பிட்டோம்னு சொன்னால் சுகருக்கு அருமையான ஒரு கொய்யாக்காய் சரியாக உள்ளது ஒரு கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டால் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் போகும் அதாவது மலச்சிக்கல் வந்து வீட்டிலேருந்தே சரிப்படுத்தலாம் எப்படின்னு சொன்னால் நாலு இரண்டு மாதம் இரண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு மலச்சிக்கலுக்கு பேதிக்கு சாப்பிடணும் பேதிக்கு சாப்பிடலாம் அது கூட மருந்து ஆமாம் பேதிக்கு சாப்பிடணும் இப்போ காலையில் எந்திரிச்சு போகணும் ரைட்டு இன்னைக்கு ஹாலிடே பரவாயில்லனா ஒரு டம்ளர் சுடுத நீல ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் போட்டு கலக்கிறணும் கலக்கினா கரைஞ்சிடும் இதோட அரை எலுமிச்சம்பழம் அதுக்குள்ள சாரி நல்லா புழிஞ்சு விட்டு காலையில் வெறுவீச்சு எந்திரிச்சவங்க குடித்தா ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் அதாவது நம்ம எப்பவும் டெய்லி போகிற மரத்துக்கும் இந்த மருந்தை குடித்த பின்னால் போகிற மரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் ஏன்னா எல்லோரும் முழுசாக வெளியே போகிறதே இல்லை முக்காவாசி பேர் முடிச்சா வழி போகிறது இல்லை அதுக்கு தான் எளிமைக்கான வச்சு சில இது பண்ணுறாங்க எளிமைக்கான்னா பயிற்சி வர வாய்ப்பு இருக்குது அதை பார்த்து பக்குவமாக போனால் எளிமைக்கான் போய் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளதை பூரா காலி பண்ணுறாங்க கங்கை குணத்தில் அந்த முனிவர்கள் வந்து அந்த வயசானவங்க இது இந்த அந்த சா சாதுக்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் தாமரை கொடி இருக்குல்ல அந்த தொடியை தண்ணியை ஊற்றி ஆசன வேலை கொடுக்கறதாக தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் ஆக மனத்தை வந்து இல்லாமல் அந்த செரிமான சக்தியை கரெக்ட் பண்ணி அந்த சாப்பிட்டதை வெளியேற்றிட முடியாது வெளியேற்றதை அந்த இடம் சரியாக வரும் டெய்லி குப்பை சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டா பாதி பாதி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இருக்காதுல்ல அதனால் ஒரு டம்ளர் சுடுத நீரில் ஒரு ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் இல்லை பெரிய ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் அரை எழுந்துச்சு ஒரு மூணை கலந்து அடிச்சுட்டு குடிங்க பத்து மணிக்குள்ள ஒரு மூணு நாலு தூரம் போயிடும் வயிற்றாலையா போகாம களைச்சி போயிடும் சரியான ஒரு கேள்வி அளவுக்கு மீறி போகாது இந்த நான் சொன்ன வயசு இயற்கை வயசு அளவுக்கு மீறி போகாது ஒரு மூணு தடவை போ நாலு தடவை உள்ள இருக்கிறது பிறகு போகும் ஆனா வேதிக்கு கொடுக்கும் போது சொல்லுவாங்க உள்ள சிறுகுடல் பெருகுடல்ல சுவர்களில் ஒட்டி இருக்கும் மாதிரிலாம் கருப்பு கருப்பாக தோல் மாதிரி இருக்கும் அது ஊராம உண்மை வந்து நான் பார்த்து வெளியே வந்திருக்காங்க இது எவ்வளவு எவ்வளவு கந்தல் கதக்கலமா போச்சு எவ்வளவு இங்க இருந்துச்சு அப்ப தெரியுதா எவ்வளவு இருந்து இதை வச்சு இருக்கும் போது உள் குடல்கள்ல உள்ள உள் சுவர்கள் அது பதிஞ்சு இருக்கும் போது எப்படி அது வந்து சத்துக்களை உறிஞ்சும் உறிஞ்சாதுல்ல இப்ப அதிக அளவுக்கு அதிகமா போனா நிப்பாட்டுறதுக்கு மோர் இருக்கு பாத்தீங்களா மோர் ஆமா மோர் காலை கைய கழுவிட்டாவே நின்றும் அதுக்கு மேல போகுதுன்னா மோர் வந்து அஞ்சு சம்பு வச்சிருந்து ஆனா வயசால போகுதுன்னு சொன்னா போன உடனே சுடுதண்ணி குடிக்கணும் சுடுதண்ணி குடிச்சா சுடுதண்ணியவே போகும் சுடுதண்ணி குடிச்சா சுடுதண்ணியவே போகும் போகும் சொன்னா மோரை வந்து அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு டம்ளர் ஓட்டுறோம் சாப்பிட சாப்பிட வயசால போனது நின்றும் மோர் சேர்த்தாவே நின்றும் நன்றிங்க <laughs> 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 நீங்க பொதுவான கருத்துக்கள் கூட சொல்லலாம் ஐயா கொஞ்சம் எமர்ஜென்சி வேலைன்னு சொல்லிட்டு 
கருப்பை சம்பந்தப்பட்டது எப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பெண்களுக்கு வந்து இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் என்று சொல்வேன் ஆனால் ஒரு ஒரு பதினாறு பிள்ளை பெற்ற உடனே பதினாறு மேய்ச்சி கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க அந்த காலத்துல அந்த பதினாறு செய்ய போல ரெண்டை கொண்டுட்டு வர முடியல அதுகளுக்கு அவ்வளவு தூரம் பாடுபட்டு சொல்றது கேட்காம சுத்தாம போய்கிட்டு இருக்கு அப்படி மாதிரி உடம்பில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் மிகவும் சிறந்தது கருப்பை தாய்மை எப்பொழுது முழுமை அடைகிறது தெரியுமா தாய்மை வந்து குழந்தை பிறப்பின் பின்னால்தான் ஒரு தாய்மை முழுமை அடைகிறது ஆக குழந்தை பிறக்காத ஒரு தாய்மை எப்படி இருக்கும்னா பேய்பையாகத்தான் இருக்குமா சொல்றது பிரிஞ்சா குழந்தை பிறக்காத ஒரு தாய்மை பெண்மை எப்பொழுது முடிவடைகிறதோ தாய்மையில் தான் முடிவடைகிறது அப்படி குழந்தை பிறக்கலைன்னா அவங்க பேய்மையாக இருப்பான் என்பது அந்த காலத்திலே முன்னர்கள் சொல்ல பழமொழி ஒரு சில இடங்களில் அவர் நிரூபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போ கருப்பை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ அது சுருங்கி விரிய தன்மை இருக்கணும் ஒரு பெண் வந்து ஒரு அவருடைய காலத்தில் அதாவது மெச்சூரிட்டி ஆன காலத்திலிருந்து மறுபாஸ் முடியக்கூடிய காலம் வரை இருநூறு தடவைகள் அவர்கள் இருநூறு தடவைகள் வந்து மாத விடாய் வரும் கணக்கு அப்படி வரும் வரும்போது எப்படி என்று சொன்னால் எப்படி சாதாரணமாக இருக்க வேண்டும் சொன்னால் இரண்டு நாட்கள் முன்னதாகவே மாதம் ஒரு தடவை மாத விடாய் வர வேண்டும் எட்டாம் தேதினா அடுத்த தடவை ஆறாம் தேதி அடுத்த தடவை நாலாம் தேதி அடுத்து ரெண்டாம் தேதி அடுத்து ஒன்றாம் தேதி இப்படித்தான் வரணும் இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு மொழி தான் வர வேண்டும் நான் வந்து சொல்லக்கூடியது கருப்பை சாதாரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளோடு இருந்தால் சாதாரணமாக கருமை கருப்பையில் எந்தவித கோளாரும் இல்லை என்று அர்த்தம் இதை விட்டு மாறுபட்டு இருந்தால் நான் நாடியை பார்த்து சொல்லிவிடுவேன் உங்களுக்கு இத்தனை வருடங்கள் வெள்ளைப்படுதல் இருக்கிறது இத்தனை வருடங்களாக அந்த கருப்பை பிரச்சனை இருக்கிறது என்னை சொல்லிவிடலாம் ஆக சிலர் வந்து சொல்லியிருக்கிற மெச்சூரிட்டி ஆனதிலிருந்து இந்த காலத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை கூட வெளிப்படுத்தி செல்லாமல் வெளிப்படுத்தி செய்யலாம் செய்ய சொல்லாமல் பல விதத்தில் இருக்கின்றார்கள் நான் அந்த கருப்பை கட்டிக்கு வருகிறேன் ஆக ஓ மாத விடாய் இருந்து இருபத்தெட்டு நாளைக்கு வந்து வரணும் இருக்கும்போது வயிற்றுவடி இருந்து செய்யலாம் இருக்காமல் செய்யலாம் வயிற்றுவடி அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் வெள்ளைப்பொடு ஒரு இருபது வெள்ளைப்பொடி எடுத்து நெய்யில் வறுத்து அப்படியே சாப்பிட்டு வந்தால் அது இயற்கை உணவு அந்த அந்த நேரம் வழி விட்டுவிடும் வழி என்று சொன்னால் ஒரு சின்ன பை இருக்கு டியூப் இருக்கிறது ஃபலோபியன் டியூப் அது வழி இந்த கருமுட்டை உள்ளே இடித்து கொண்டு போது சின்ன பாதையில் நாம் போனால் இடித்து கொண்டு போவோம் அல்லவா அது மாதிரி இடித்து போடக்கூடிய மாற்றம் தான் அது இதுக்கு உண்டான மாத்திரையில் அப்போ போய் சாப்பிட்டு இது பண்ணலாம் ஆக இப்படி வயிற்று வழி வந்து இருந்திருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ரைட் அதே போல் வெள்ளைப்படுதல் இல்லாமல் இருக்கலாம் மாத விடாயிற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் லேசாக படுவது பின்னால் படுவது இரண்டும் நார்மல் தான் ஆனால் வெள்ளைப்படுதல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் சிலர் வெள்ளைப்படுதல் ரெண்டு மூன்று வகை இருக்கிறது ஆரம்ப நிலையில் வெள்ளைப்படுதல் அதிகமாக இருக்கிறது இரவு விடத்தில் பாவடை நடந்து விடு என்று சொல்லுவார்கள் அப்படியெல்லாம் இருந்தால் அது கருவாடாறு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் வச்சுருப்பாங்க வெண்டிக்காய் கழுவுன தண்ணி போல் இருக்கணும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ வடிச்ச கஞ்சி மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஜ் த்ரீ தயிர் சரண மாதிரி இருக்கும் பேட் ஸ்மெல் இருக்கும் இதெல்லாம் கருப்பையில் உள்ள ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அந்த கருப்பை பிரச்சனைகள் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அனைத்தையும் சரிபடுத்தி சரிபடுத்தி பின்னால் தான் செயல்பாடு நல்லாக இருக்கும் அதோட அந்த மாதவிடாயின் கலர்கள் நிறங்கள் ரெட்டிஷ் பியூர் ரெட்டிஷ் ஆகி இருக்க வேண்டும் ரத்த குறைவாக இருந்தால் ரோஸ் மர் பேல் ரெட்டாக இருக்கும் ரெட்டு ரத்த குறைவை பார்த்த ரத்தத்தின் அளவு கண்ணை பார்த்தவே தெரியும் அப்படி இருந்தால் அவர்களுக்கு ரோஸ் கலர் இப்போ நம்ம ரோஸ் பூ இருக்கிறதா அந்த மாதிரி பேல் ரெட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டும் இருக்கலாம் இது ரத்த குறைவினால் இது ரத்தம் சரியான இருக்கும் ஆனால் பிளாக்கிஷ் ரெட்டு இருக்கிறது ப்ரௌனிஷ் ரெட்டு மெருண் கலர் இருக்கிறது மெருண் கலர் இருந்தால் உள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அடுத்தோம் பிளாக்கிஸ் ரெட்டு கரும் இது இருந்தால் பிரச்சனை நாட்கணக்காக இருந்து இல்லை கருப்பை பிரச்சனை இருக்கிறது என்று அர்த்தம் ஆக இப்படி இல்லாமல் நான் இல்லாமல் எது கரெக்டாக இருக்கிறதோ இருபத்தி நாள் இருக்க வேண்டும் வயிற்றோடு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் வெட்டை சூடு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் கலர் வந்து நான் சொல்வது போல் ரெட்டிஷ் கலராக இருக்க வேண்டும் ரெட்டி சற்று கூடுதல் குறையுது இருக்கக்கூடிய அளவை பொறுத்து இருக்க வேண்டும் இவைகள் இருந்தால் நார்மல் இவைகளை விட்டு மாறுபட்டு இருந்தால் கட்டாயம் அப்நார்மல் இப்போது நீங்கள் கருப்பை கட்டி இருப்பவர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள்வா அவர்களுக்கு அந்த கருப்பை கட்டி உள்ளவர்கள் இதில் தான் பிரச்சனை இருக்கும் கட்டாயமாக அந்த பிரச்சனைகள் உள்ளது இருக்கும் அவைகளையும் சரிப்படுத்தி கட்டிக்கு சிகிச்சை சித்த மருத்துவத்தில் 
மற்ற ஆவண மருத்துவத்தில் அவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கிறதா தெரியவில்லை ஆனால் கட்டிக்கு அதுதான் சொல்வார் அது இல்லாமல் செய்யலாம் எப்படி என்றால் இயற்கை மருத்துவத்தில் மருத்துவம் இருக்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் இருக்கிறது பொடிகள் சாப்பிட்டு கற்பை கட்டியை கரைக்கலாம் அதே நேரத்தில் நான் விதை சிகிச்சை ஒன்று இப்போது இந்த காணொலி நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் விதை சிகிச்சை இது பதினைந்து நாட்கள் போட்ட பின்னால் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து இல்லை என்று கட்டி இல்லை என்று சொன்னவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரண்டு மாத காலம் ஒவ்வொருத்தர் உடல்வாகை பொறுத்து வயதை பொறுத்து பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளை பொறுத்து அவர்கள் செய்யக்கூடியதை ஒத்துழைப்பை பொறுத்து அதனுடைய தீர்வுகள் கிடைக்கும் நான் சொல்லலாமா ஐயா ஐயா ஹலோ 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 ஐயா பாலகிருஷ்ணய்யா அருமையான பாயிண்ட்டு ஐயா கருப்பை கட்டி ஆ சரி சரி கருப்பை கட்டி சம்மந்தமா விரல் எடுத்துக்கோங்க என்ன இந்த இரண்டு விரல்கள் நடுவில் இருந்து ஜாயிண்ட் இருக்கா இதிலிருந்து ஒரு முக்கோண சைஸில் ஒரு போட இருக்கும் பேனா வச்சு முக்கோண சைஸ் போட்டு செல்ல ஒரு டேப் இருக்குல்ல இன்சுலேஷன் டேப் பேப்பர் டேப் அதில் அதில் மிளகு அடிக்கணும் அதில் மிளகு அடுக்கி இந்த கா இந்த கட்டத்தில் மட்டும் இந்த கட்டத்தில் அப்படியே நேராக இந்த இவ்வளவு வரணும் இந்த முக்கோணத்தை சைஸில் போட்டு இந்த அளவுக்கு போட்டு இதில் வைத்து அப்படியே முன்ன பின்ன ஒட்டி அதிலே இருக்கணும் ஒரு இரவு உரம் வச்சுருக்கணும் பகலில் வைச்சிருந்தாலும் சிறப்பு தான் இது வைத்திருந்தால் கருப்பையில் உள்ள கட்டி கரைத்திருக்கிறது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் செய்திருக்கு மருந்துகளும் கொடுத்து மாத்திரைகளும் கொடுத்து விதை சிகிச்சை என்று இது ஒரு கொடுத்திருக்கேன் கருப்பை கட்டி கரைத்து விடலாம் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த கருப்பை கட்டியில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கருப்பை இல்லை கட்டிகள் கட்டி என்றால் நீர்கட்டி நீர்கட்டி என்றால் அறுபறை மாதிரி இருக்கும் லேசாக ஓட்டை ஓட்டால் தண்ணீருக்கு வந்து விடும் அதுதான் அவருடைய தருமம் இந்த கருப்பை கட்டி கற்பவைக்கு வெளியே இருந்தால் ஸ்கேனில் பாருங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் வெளியே இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அதே போல் கருப்பை வாயில் இருக்கிறது இல்லவா கரு வாயில் இருந்தாலும் உள்ள கருத்தறிக்கை இருக்கும் கரு கை உள் இருந்தால் அதை சரிப்படுத்த வேண்டும் இல்லை இருந்தால் கருத்தறிச்சல் தடைப்பட்டு செல்ல செல்லலாம் ஆனால் கருப்பை வாயிலிருந்தும் குழந்தை ஜனித்து அது குழந்தை வெளியே வரும்போது அந்த கட்டியும் கரைந்திருக்கிறது நான் சந்தித்திருக்கிறேன் கருப்பைக்கு வெளியே இருக்கிறது அதுவும் கரைந்திருக்கு ச சந்தித்திருக்கிறேன் ஆக கருப்பை சம்மந்தப்பட்ட இந்த விவரங்களை அனைவரும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் கருப்பை கட்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் கத்திதான் தீர்வு என்று இல்லை ஆக செயல்பாடுக்கு வழி இருக்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கிறது ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கிறது புலவர் மெடிசனில் இருக்கிறது விதை சிகிச்சையில் இருக்கிறது நான் பட்ட அனுபவத்தில் செயல்பட்டு வெற்றிகண்டில்லை என்பதை சொல்லிக்கொள்ள ஆசை அப்படிங்கிறேன் ஐயா நன்றி 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 ஆ அடுத்த சொல்லுங்க வேறு கேள்விகள் கருப்பை சம்மந்தப்பட்ட பல கேள்விகள் இருந்தால் தாராளமாக கேளுங்கள் சொல்லலாம் ஐயா அந்த நீர் கட்டி ஆப்ரேஷன் கர்ப்பப்பை எடுக்கிறாங்களா சரியா தப்ப ஐயா எப்படி எப்படி கர்ப்பப்பை ஆப்ரேஷன் பண்ணி கர்ப்பப்பை எடுக்கிறாங்களா கரெக்டா சரியா தப்பான்னு கேட்கறேன் அதாவது வீட்டில் நாய் இருக்கு வளர்க்குறோம் செல்ல நாய் சிங்கார நாய் சிறப்பான நாய் நல்ல சடை நாய் காஸ்ட்லி நாய் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஒன்றுக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு போடுவோம் வைப்பாக செய்வாது இருக்கும் ஆனால் அதே நாய்க்கு ஏதோ ஒரு சூழலில் வெறிப்பிடித்து விட்டது என்று தெரிஞ்சு என்ன செய்து விடுகிறோம் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுறோம் ஆக வீட்டுக்கு ஆகாது என்று சொல்லி விட்டு விடுகிறோம் அதுபோல் தான் கருப்பையினால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என்று மட்டும் இல்லாமல் கருப்பை வந்து கருப்பையினால் பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று செய்தால் கருப்பை எடுத்துவதில் தப்பே இல்லை ஆனால் அதை எடுக்கக்கூடிய முறைகள் இருக்கிறது தேவைதானா என்பதை செய் சந்தித்து நன்றாக அறிந்து செயல்பட வேண்டும் அதாவது எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு ஐம்பது நாற்பது வயசு வரைக்கும் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல கட்டி ஏற்படலாம் கட்டி ஏற்பட்டதுக்கு ஒரு காரணம் என்று இல்லை சில காரணங்கள் கட்டி ஏற்பட்டு என்று சொன்னால் நாள்பட்ட கட்டியாக இருந்தால் அது கேன்சர் ஆக வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா அதுக்குள்ளே அந்த கருப்பைக்குள் கேன்சர் கட்டி இருந்ததுன்னால் சதை எடுத்து பயாப்சி எடுத்து பார்த்து அது கேன்சர் தானா என்பதை பார்த்து உறுதி செய்த பின்னால் அப்போது அந்த பையை எடுத்து விட என்று தான் சிறப்பு கட்டி என்று சொன்னால் நீர்கட்டி என்று சொன்னால் கரைக்கலாம் ஆனால் நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு பின்னால் முதல்ல எடுத்து விடுவது நல்லது பின்னால் அது பிற பிரச்சனை பின்னால் பிரச்சனை இருந்தால் பின்னால் நாற்பதை தாண்டும்போது நான் சொன்ன சுகர் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆக சுகர் வராமல் வந்து விட்டால் அது புண் ஆறுவது கஷ்டம் என்பதால் எடுத்து விட்டால் நல்லது என்ற ஒரு முறைக்கு வருகிறார் ஒழிய அந்த இரண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஓவரி கழிவின் டியூப் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த கை பை மட்டும் எடுத்து விடுவார்கள் இதுதான் சரியான சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது 
ஆனால் எப்படி இருக்கிறது என்ற நிலைமை அறிந்து அதற்கு செயல்பட வேண்டும் ஆக அதை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் சரிப்படுத்தலாம் என்று சொன்னால் செய்யலாம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதிற்கு பின்னால் அதாவது ஹார்மோனல் செக்ரீஷன் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கிறது ஒரு பருவகாலம் வந்தவுடன் அவர்களுக்கு எண்ணம் மீசை முளைக்கிறது கம்பு கொட்டி முடி முடி முளைக்கிறது ஆக உடல் உறுப்புகளிலே பல மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ஸ் அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு வரைக்கும் சென்று அதனுடைய வேலைகள் முடிந்த பின்னால் அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷன் இருக்காது அப்படி இல்லாத போது அது தேவையில்லை என்று எடுத்து விடுவார்கள் அந்த செயல்பாடுகள் வேலை முடிந்தது சரி தேவையில்லை என்று சொல்லி அதனால் இந்த உடம்புக்கு பிரச்சனை வருது என்று சொன்னால் எடுத்து விடுவது நல்லது ஆனால் எடுத்த பின்னால் வேறு சில பிரச்சனை இருக்கிறது அதை சந்தித்து சமாளித்து தான் ஆக வேண்டும் குறை சொல்லவில்லை ஒரு சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் மட்டும் போட்டிருக்காங்க ஒரு மூணு வருஷம் ஓடுது அப்புறம் ஐநூறு பவர் காலையில் விட்டு நைட் விட்டு போடுறாங்க அப்புறம் ஓடுது அப்போ சுகர் குறையில் குடிக்கிட்டே இருக்குது குடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதுக்கப்புறம் கிளிமிங் கிழமை சேர்க்குறாங்க அப்புறம் கிளிப்பி சைடு சேர்க்குறாங்க மெட்ஃபார் மூட்டை சேர்த்து சேர்த்து போட்டாலும் எல்லாம் போட்டாலும் சுகர் குறையவில்லை குடிக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் இன்சுலினை கொண்டு போட்டு சுகரை அழிக்கலை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க மேலே போகாது போகாது அது குறிப்பிட்ட நாள் வரும் அப்போ இந்த மருந்துகள் அனைத்தும் என்ன செய்யும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஒரு பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரை சாப்பிட்றோம் எல்லாருமே சாப்பிட்றோம் நான் வந்து குறை சொல்லவில்லை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக சொல்கிறேன் ஏனென்றால் அது ஒரு சிகிச்சை அதனால் அதை முடி அதனால் முடியக்கூடிய சிகிச்சை முடியும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரை சாப்பிட்டோன்னா மஞ்சளாக ஒன்றுக்கு போகுதா அப்போ அந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரையில் உடம்புல தேவையானது எடுத்துக்கிட்டு மீதி இப்போ தான் யூரியில் தான் வெளியேற்றும் ஆக இப்போ சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாத்தையும் மாத்திரைகள் எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் எடுத்து எது வழியே போகும் யூரின் வழி தான் போகும் அப்போ யூரின் என்னாகும் கிட்னி என்னாகும் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா பாதிப்புகள் வருகிறது 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 அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை நோயை நான் சொன்ன அந்த மருத்துவத்தால் சரிப்படுத்த முடியாது என்று சரியான நிரந்தரமான ஒரு ஆய்வு இருக்கிறத அதில் சுகரும் ஒன்று ஓகே அப்படி இருக்க போகும்போது சுகர் பார்த்து சுகர் இங்கே சரியாச்சா ஏதாவது யாருக்கா சரியாக சுத்தமாக இல்லைன்னு இருக்கா இல்லை இல்லை இப்போ வீட்டுக்கு வீடு மருத்துவம் எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்குல்ல வேறு வழி இல்லை அதை சாப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் அது உங்கள் உணவு முறையை கட்டுப்படுத்தி வந்தால் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஜட்ஜு சொன்னேன் இல்லையா திரு திருநாவுக்கரசு மண்மு திருநாவுக்கரசு அவர்கள் எனக்கு உண்மையிலே அவர் நினைச்சு பெருமையாக இருக்கு எண்ணூறு இருந்த சுகரை கம்ப்ளீட்டாக கூட இப்போ என்ன சாப்பிட்டாலும் வரலை ஏன்னா ஒரு ஒரு மாதம் கம்ப்ளீட்டாக டயட் கண்ட்ரோலே இல்லாமல் சாப்பிட்டே சுகர் கூட இல்லை அந்தளவுக்கு உடம்பை படுத்தி விட்டார் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்கன்னா வயதானவர்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்காக மாத்திரை அளவு கூட்டிக்கிட்டே தானே போராப்பில் இருக்கும் அது ஏன் அது இல்லாத அளவுக்கு உணவை கட்டுப்படுத்தி வச்சு நாக்க கட்டுப்படுத்தி வச்சு ஆ கேப்ப நான் சொன்ன மாதிரி கேப்ப நவதானியா காலையில் காய்கறிகள் சாலடிச்சு மதியம் மட்டும் ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பாடு காலையில் நைட்டு நவதானிய உணவுகள் சேர்த்து 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 வந்தால் இன்சுலின் சுரந்துரும் ஆக சுகர் கூடாது குளுக்கோஸ் கூடாது குளுக்கோஸ் உள்ளே போகிறதுனால தானே நிறைய கூடுது அது போகாத அளவுக்கு நம்ம உணவை கட்டுப்படுத்தினால் இந்த சுகரை நண்பனாக்கலாம் அதை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அந்த மிளகு பத்தி சொன்னீங்களங்க ஐயா அது ஒரு முறை இன்னொரு முறை வந்து என்னன்னா எத்தனை மிளகு வைக்கலான்றது வந்து சொல்லிடுங்க ஐயா ஏன்னா யூடியூப்ல போறதால வந்து அதுல ஒரு சந்தேக மக்களுக்கு வரும் எத்தனை மிளகு வைக்கல சிறப்பான கேள்வியா செய்வது இரண்டு கணிக்கும் செய்யணும் இரண்டாவது விரல் இருக்கிறது அல்லவா இரண்டு விரலுக்கும் நடுவில் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த முக்கோணத்தை இது மேல மிளகு வச்சா நிக்காது அந்த பிளாஸ்டிக் கொஞ்சம் நீளமா எடுத்துட்டு அதுல ஒரு இதே சைஸ்க்கு ஒரு முக்கோணம் போடணும் ம் சரி ம் இந்த இந்த நான் கூட தயார் ஆக்கிப்பனே ம் அதுல ஒரு முக்கோணம் போடணும் ம் ம் ம்
இந்த கையில எந்த சைஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு முக்கோணம் போட்டு இதுல ரசவட்டமா அடுக்கி வைக்கணும் அது எப்படி அடுக்கணும் சொல்லி காட்டுற மாதிரி இருக்கு எத்தனை வருதோ உங்களை சைஸுக்கு பொறுத்து எல்லாமே இப்ப இந்த முட்டை முட்டையா போட்டிருக்க பாருங்க இந்த போட்டிருக்க பாத்தீங்களா தெரியுதா அது மாதிரி வரிசையா இந்த பிளாஸ்டர்ல ஒட்டணும் ஒவ்வொரு மிளகா எடுத்து எடுத்து அதுல வைக்கணும் கொஞ்சம் இது போகும் ஒரு நாலு நாள் ஒட்டி பழகிட்டா ஈஸியா வரும் இதுல வட்ட வட்டமா இருக்கிறது மிளகு இருக்கா எத்தனை மிளகு சொல்ல முடியாது நம்ம போட்டக்கூடிய முக்கோணம் வந்து இந்த கை முக்கோணம் அளவு இருக்கணும் கை ஒவ்வொருத்தர் வாக்கு இதா இருக்கும் இது வரைக்கும் நல்லா ஒட்டி வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த முக்கோணத்தை கரெக்டா அந்த மேல உள்ளதுல வச்சு தெரியுதுங்களா இதுல வச்சு ஒட்டி இப்படி ஒட்டிடணும் இத கீழே நல்லா ஒட்டிடும் இந்த மாதிரி ஒட்டி இந்த மாதிரி ஒட்டி அதாவது நமக்கு மிளகு வந்து அந்த முக்கோணத்துல இருக்கணும் இப்ப அந்த முக்கோணம் வந்துருச்சா இங்கே புரியுது 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 நல்லா கிளியரா புரியுது இந்த இருக்கா இப்படி வச்சு இத வந்து இந்த கை வழியா சுத்தி இது மேலையும் திரும்ப போய் இது மேல திரும்ப போய் ஏன்னா அந்த மிளகு நகண்ட கூடாது இல்ல சுத்தி இத கட் பண்றது பிச்சுட்டா நல்லா ஒட்டும் இப்ப சரியா இருக்குங்களா மிளகுணும் <laughs> 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 கேக்கலையே இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு ஒட்டணும் ஒட்டுனா அவங்களோட பிரச்சனையிலே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா கருப்பை கருப்பை கட்டிக்கல கருப்பையில என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்குள்ளான சிகிச்சையும் கொடுக்கணும் பிரச்சனை இருந்தால் கொடுக்கணும் ஆமா கருப்பையில சில கிருமிகள் இருக்கும் நாள்பட்ட கிருமிகள் இருக்கலாம் பழைய கிருமிகள் இருக்கலாம் அந்த கிருமிகளுக்கான சிகிச்சை சித்த மருத்துவத்துல ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இருக்கு அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு முறை போட்டா போதும் இல்லங்கய்யா அடுத்து மறுநாள் மிளகு மாத்திடணும் மிளகு மாத்தணுமையா அந்த மிளகு அதோட சரி நல்ல கேள்வி இப்ப இன்னைக்கு வச்சுட்டேன் என்று சொல்லி அது ஒரு மந்திரத்தை ஏற்றி அதுக்கு பவர் ஏற்றி செய்தா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் என்று அனுபவம் என்னுடைய சாப்பிட்ட <laughs> 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 
வழிமுறை <laughs> இருக்கு <laughs> உணவுனா <laughs> 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 இது கிட்டத்தட்ட இப்ப ஒரு ஒன்றரை வருஷமா நான் என்ன வாட்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கிற முறை அரிசியை கூட நிப்பாட்டுங்க ஒரு மெட்பாவின் மாத்திரை காலையில ஒண்ணு போட வேண்டியிருக்கு போட்டாதான் இந்த ரேஞ்சே மெயின்டன் ஆகுது போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உடனே நிப்பாட்ட கூடாது போது கண்ட்ரோல் அடிக்கும் போது மெட்பாரி பாதியாக்கணும் அப்புறமா பாதியாக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்து பழகிட்டோம்ல உடம்புக்கு நான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா கேப்ப கூடு காலையில இரவு இரவு மண்கலையத்தில் செய்யப்பட்ட கேப்ப கூழு இந்து உப்பு போட்ட கேப்ப கூழு ஆக்கி வச்சிருங்க ஆறு நாள் தண்ணி ஊற்றி அதுதான் உணவு இடையில வாரத்துல ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அது கேப்ப கூழு மட்டும் சாப்பிட்டுவாங்க அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி பன்னீர் பூக்கள் இருக்குல்ல பன்னீர் பூக்கள் நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும் ஐயா கேக்குதுங்களா பன்னீர் பூக்களை இரவு ஊற போட்டு காலையில சாப்பிடுங்க ரெண்டு பாயிண்ட் மூணாவது நான் வர்மா சொல்லி கொடுத்தனே வர்மம் ஞாபகம் இருக்கா ஆமா அந்த கை முட்டியில முஷ்டி இந்த நீங்க பாட்டு தொட்டு அமைக்கி பாருங்க அதுல வழி இருக்கும் இந்த ரேக முடியுது இல்ல வலது பக்கம் அமைக்கி பாருங்க இடது பக்கம் அமைக்கும் சுத்தி ஒவ்வொரு இடத்துல அமைக்கி அமைக்கி பாருங்க ஒரு இடத்துல அதிகமா இருக்கும் பாதியில <laughs> மொழகால் வரைக்கும் அடுத்துங்கய்யா <laughs> 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 பன்னெண்டு <laughs> 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 பதினேழு 
நாலு இந்த இதுல வர நாலு கால் பிடி இருக்கணும் நேரம் இருக்கணும் பாத்துக்கிட்டீங்களா நாலு நாலு எட்டு ஒரு ஒன்பது இந்த இடத்துல அமைக்கி பாரு இதுல இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு செல்ஃப் பாயிண்ட் இங்க அமுக்குங்க வழி இருக்கும் கரெக்டா அழகு வழி அழகு விட்டா இங்க அமுக்குங்க அப்படி இல்ல இங்கே அமுக்குங்க நாலு பக்கத்துல அமைக்கி பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் எங்கிட்ட இருக்கிற தள்ளி அமைக்கி பாருங்க அந்த இடத்துல வழி இருக்கும் வழி இருந்தா அதான் பாயிண்ட் அதுல வந்து பொட்டு ஸ்டிக்கர் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸ்டிக்கர் போட்டு அத கூட அந்த இடத்துல கரெக்டா பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சு ஒட்டிக்கங்க ஒட்டினா இடம் மாறாது அதுல வந்து இந்த பூமி கட்டைய ரெண்டு பக்கம் பிடிச்சி நேரம் வச்சு செங்குத்தா செங்குத்தா அழுத்தணும் இப்படி அழுத்தணும் ஒண்ணு காலு இப்படி இருக்கணும் அப்பதான் அது அழுத்தணும் ஒரு நூறு தடவை எடுத்தோடன அமைக்கிறாதீங்க வழி இருக்கும் அதனால ஒரு இருபத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சு படிப்படியா படிப்படியா நூறு ரூபாய்க்கு கொண்டு போங்க ரெண்டு காலம் கொண்டு போவோம் அடுத்து இது ஒண்ணு ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது வந்து தனுஷ் ஆசனம் சொல்லுவாங்கல்ல ஆசனம் போடுவாங்கல்ல குப்பரை படுத்துக்கணும் குப்பரை படுத்து ரெண்டு காலையும் பிடிச்சி இழுத்துக்கணும் தலைய மேலிருந்து கீழ் நோக்கி அமுக்கணும் அவரு ஏற்கனவே மூடி இருக்கிறது மூடிகளை வச்சு தலைவனாவே தெரிஞ்சிடும் நாங்க கேமரா வைக்கவா பாத்துக்கலாமா தெரியுது <laughs> 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 திருப்பி போயிடுச்சு நல்லா தெரிஞ்சது உங்க நிகழ்ச்சினா கேமராமேன் ஒருத்தர் கூட வச்சுக்கணுங்க ஐயா நீங்க ஆமா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பதிஞ்சு போயிருக்கு ஐயா வாண்ட அது சொல்றதுக்குறேன் இல்ல ஒருத்தர் கூட இருந்தா நான் டக்குனு வீடியோ எடுப்பா நல்லா இருக்கு இப்போ தெரியுதா சுத்தமா தெரியலங்க ஐயா காட்டுல முன்னாடி தெரிஞ்சது ஐயா அப்படியே நின்னுக்கிட்டே சொல்லுங்க ஐயா பாத்துக்கலாம் இது வந்து தரையில தான் செய்யணும் தரையில தான் செய்யணும் மெத்தட் செய்ய கூடாது ஐயா ஒரு வீடியோ ஒண்ணு எடுத்து போட்டுருங்க ஐயா அப்புறமா நீங்க ஒரு ஒரு இது மட்டும் ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு மற்றவங்களை வச்சு நாளைக்கு வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அமிச்சிடுங்க என்ன ஒண்ணு யூடியூப்ல போறவங்களுக்கு தெரியாது அதான் ஒண்ணு ஆ ஆ இப்ப நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஐயா அப்படியே ஆ ஆ இப்ப நல்லா இப்போ அதே இருங்க இருங்க இந்த பாயிண்ட்ல செய்யுங்க ஐயா ஆ இப்ப நல்லா தெரியுதுங்க ஐயா ஐயா கேமரா ஆஃப் பண்ணி போனுங்க இப்ப தெரியுதா ஆ இப்ப நல்லா தெரியுது கேமரா மட்டும் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்க ரொம்ப தெரியுது இப்ப தெரியுதா ஆ தெரியுதுங்க ஐயா இப்ப செய்யுங்க ஐயா கிளியரா தெரியுது இப்போ அப்படி இருக்கணும் குறிச்சிட்டு <laughs> தலையை தூக்கி ஏற்கணும் 
சக்கரவியாதிதான் <laughs> 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 அன்னத்தையும் காய்கறியும் கனிகளையும் தோசை மாவுகளை சட்டினையும் சாம்பாரும் பிரிஜியிலே வைக்க கூடாது அதை வைத்து விட்டால் சத்தெல்லாம் செத்துவிடும் செத்த உணவுகளை ஒண்ணு வந்தால் உடலுக்குள்ளோ துன்பத்தை வைக்கும் அதை மாற்றி வைத்தால் உடலுக்குள்ளோ இன்பத்தை வைக்கும் மனிதா மனிதா ஒன்று மட்டும் தெரிந்து கொள் மனிதா மனிதா ஒன்று உடலை பற்றி உணவை பற்றி தெரிந்து கொள் மனிதா அது பெரிய பாடல்ங்க ஐயா சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன் பாடின சரி நன்றிங்க ஐயா நன்றி 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 முறைகளை <laughs> 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 அதுல வரக்கூடிய சந்தைகளை கூட ஐயாட்ட கேட்டுக்கலாம் இவ்வளவு தூரம் சுகர்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுடைய இதுகளை பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி ஐயாவுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் நீங்க இடையில பேசும்போது அந்த குழந்தை இல்லாதவங்களை பேசும்போது பேய்க்கு சமம்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டீங்க அது மட்டும் நம்ம யூடியூப்ல போறதுனால நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால ஒண்ணும் இல்ல அது இல்லாதவங்க பாக்குறவங்களுக்கு மனசு கஷ்டப்படும் அதுக்கு மட்டும் ஐயா ஏதாவது ஒரு மாற்றம் சொல்லிருங்க நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம் என்ன சொல்லு அதாவது யா நம்ம குழந்தை பெண்மை முழுமை எப்ப அடையுதுன்னா தாய்மை அடையுது அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அப்ப வந்து பழைய சித்தர்ல பாடலோ ஏதோ ஒண்ணா மேற்கோள் காட்டினீங்க அவங்க பேய்க்கு சம தாயில் ஆகலைன்னா நீங்க இந்த மாதிரி குறைபாடு உள்ளவங்க நிறைய பாப்பாங்க அதனால ஐயா அது மட்டும் கொஞ்சம் நினைப்போம் <laughs> 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 மிளகு வச்சு நட்டத்துல கிளியர் பிக்சர் குத்துட்டாரு யூடியூப்ல மக்களுக்கு சந்தேகமா வராது கிளியரா புரிஞ்சுக்குவாங்க பக்கா கடைபிடிப்பாங்க அதனால ஐயாவோட நிகழ்ச்சி சிறப்பா இருந்தது 
அடுத்தடுத்து வர எல்லா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்க அடுத்து சந்தேகங்கள் இருக்கும்போது அடுத்த நிகழ்ச்சியில இதை பத்திய சந்தேகங்கள் கேட்டுக்கலாம் மக்கள் ஒரே ஒரு ஹிண்ட் சொல்லிக்கிறேன் ஒண்ணு ஒண்ணு பல பல இலை இருக்குல்ல அதை ரெண்டு எடுத்து இன்னொரு சாருக்கு விவரம் சொல்லணும் பாத்தீங்களா சரியா சுக கண்ட்ரோல் அதை வந்து பிச்சு போட்டு ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியா ஒரு டம்ளர் வந்துச்சு அது ஜனம் ஒரு இருபத்தொரு நாள் குடிக்கிறோம் பல என்னன்னா இந்த இலைகளை பயன்படுத்தி நான் வந்து பத்தாயிரம் பேருக்கு இருபதாயிரம் பேருக்கு எல்லாம் வந்து கொடுப்பேன் பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து மாநாடுங்கள்ல என்ன கூப்பிடுவாங்க கோவில் திருவிழா இப்போ கும்பாஷோம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கும்பாஷோத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் வருவாங்க ஒரு சில நிகழ்ச்சி இருபதாயிரம் பேர் கூட வருவாங்க பாரம்பரிய திருவிழாக்கள் நெல் திருவிழாக்கள்லாம் நடக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் நிகழ்ச்சி நடக்கும் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் வருவாங்க இவ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மூலிகை தண்ணி கொடுப்பேன் தாம்பூல பானகமும் கொடுப்பேன் வெத்தலை பார்க்க சுண்ணாம்பு போட்டால் பல்லில் வந்து கரையை அடிச்சுன்னு போடாமல் விட்டாங்க மொத்த பேருக்கும் அடிச்சு ஜூஸ் அடிச்சு கொடுத்துறோம் ஆளுக்கு ஒரு டம்ளரு இது சாப்பிட்டோம்னா நல்ல செரிமானமாகும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்லாம் சாப்பாடு கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க ஏவியாக சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் சாப்பிட்டாங்கன்னா பஸ்மம் ஆகிடும் உணவு வந்து நல்ல சக்கரையாக மாறிடும் பசி வந்து பெருகும் இது மாதிரி வந்து அப்போ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து நான் வந்து மாற்றி குடிக்க வைப்பேன் அதுக்கு மா இலை கொய்யா இலை ஆசன இலை அத்தி இலை துத்தி இலை இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவேன் பயன்படுத்தி மூலிகை தண்ணீராக குடிப்பேன் அதனால் அது வந்து என்னென்னா அந்த தண்ணியில் வந்து ஆற்றல் பெருகும் அதே மாதிரி பூமிக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி வேஸ்டேஜ் தண்ணி அந்த தண்ணியை நம்ம அப்படியே நேராக பயன்படுத்தக்கூடாது ஊற்று தண்ணி தான் நம்ம குடிக்கணும் நம்ம வந்து நூறு அடியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து இரநூறு அடியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து வெப்ப தண்ணி அந்த வெப்ப தண்ணி கொடுத்தோம்னா உடம்புல பிஹெச் வேல்யூ மாறிடும் உடம்பு வந்து ஆசிடாக மாறிடும் அது வந்து அதனால் அந்த மூலிகை கலக்கும் போது அது வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மலாக மாறிடும் எப்படி அப்படின்னா இப்போ பால் வந்து கால்சியம் சத்தாக இருக்கிறது அதுக்கு நம்ம காசணும் அப்படின்னா அதை வந்து அதில் உள்ள உயிர் சத்துலாம் இறந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் பால் இருக்கும் சும்மா ஒரு அரை தேக்கரண்டி மோர் ஊற்றி பாருங்க அதில் வந்து உயிரோட்டம் இருக்குது தங்கிட்டு அறிவை கொடுத்து 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 ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் நுண்ணுயிர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து பத்தாயிரம் நுண்ணுயிர் ஆகும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்தில் ஒரு கோடி நுண்ணுயிர் ஆகும் காலைல மறுநாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ பாலையும் அந்த கொஞ்சம் இருக்கிற நுண்ணுயிர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தயிராக மாற்றி எடுக்கும் அதே போல தான் அந்த இலை அஞ்சு மா இலையை போடுங்க அஞ்சு அரச இலை போடுங்க நாலு இலை போடுங்க போட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு தண்ணி குத்து பாருங்க அந்த தண்ணியோட ஆசிட் தன்மையை மாற்றிட்டு அது வந்து அந்த அமிலத்தன்மையை வந்து மாற்றிட்டு காரத்தன்மையை கொண்டு வந்துடும் இது மூலிகை குடிநீர்னு இப்படி வந்து கொடுக்குறேன் அதில் ஒரு பத்து ஐட்டம் எட்டு ஐட்டம் சூழல் கேட்ட மாதிரி போட்டு கொடுப்போங்க ஐயா அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது சப்ஜெக்ட்டு எனக்கு ஈஸியாக புரியும் வாயில் போட்டு இலையை மென்று சாப்பிடும்போது என்ன வாங்க நன்றி மகேந்திரன் ஐயா ரெக்கார்டிங் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஆகும் ஆக்சுவலா வந்து ஊரு பேசிருக்கோம் குமரேசன் ஐயா பேசணும் ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயா பேசிக்கலாம் ஏன்னா ரெக்கார்டிங் வீடியோ கட் ஆயிரும் இன்னும் எட்டு நிமிஷத்துல ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணணும் ஆஹ் குமரேசன் ஐயா நீங்க பேசலாம் ஐயா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பயணமும் ஒவ்வொரு விதமான மருத்துவ நெறிமுறைகளோடு கூடிய வாழ்வியல் அங்கங்களை இறை தேவத்தோடு கூடிய இந்த ஔஷத நெறிமுறை மணி மந்திர ஔஷதம் என்னும் இந்த பயணத்துல ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் உடலுக்கும் மனதிற்கும் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ரிலாக்சேஷன் பண்றது தான் புரியாம நிறைய விஷயம் இருக்கும் அந்த புரியாம இருக்கிற வகையத்த சைக்காட்ரி ப்ராப்ளம்னு சொல்லிடுறோம் அதை புரிஞ்ச விஷயத்த மேல சிம்டம்ஸ் பிம்பிள்ஸ் நிறைய புண்ணுகள் உருவாவது அப்படின்னு நம்ம காட்டக்கூடிய சிம்டம்ஸ் பூராதையும் புரிந்த அந்த நோய்களாக ஏதாவது இருக்குமோன்னு அதையும் கூட எட்டியாலஜி காசஸ் தரக்கூடிய மூலம் அறிந்து போகிறோம் இப்படி நாடி எறிந்து செய்கின்ற ரகசியத்திற்கும் உடலுக்கும் மனதிற்கும் உண்டான பேதனையில் ஆன்மாவுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அந்த ஆன்மாவிற்கும் ஒரு மருந்து என்பது உண்டென்றால் அந்த முப்பு என்னும் ரகசியத்தை நான் உண்ணும் உணவும் அதில் இருக்கக்கூடிய உயிர்ப்பும் உயிர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய உயிர் சத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்தாய் இருக்கின்ற சிவத்தையும் உணர்ந்து ஓர் உயிர் மற்ற உயிரை ஆக்குவித்தல் காத்தல் ஆற்றல் பரிமாணத்தினுடைய மூலமாய் கருவாய் இருந்து அறுவாய் திருவாய் நம்ம காக்கின்ற உயிர்நிலை பரிமாணத்தினுடைய படிநிலை ஏற்றங்கள் ஏழு விருத்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்த விருத்தங்கள் தான் நம்மளை எல்லாமே கொண்டு போயிட்டு இருக்குது இது கருத்து அருத்தத்துவமாக சொன்னால் அது சுற்றுமும் மெய்த்திண்டா காலம் என்னும் மெய்ப்
இது அமிர்த காலங்கள் காலங்களை உணர்த்திய ரகசியங்கள் இவைகளுக்கான வேகங்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தும் போது இந்த சூட்சும விதங்கள் பிரபஞ்சத்திற்கு மிக அஹ் அற்புதமான ஒரு பயணமாக அருவுந்த ரகசியமாகவும் அதையே கருவுந்த ரகசியமாக மூலிகை மைந்திரனையா சொல்றாரு அற்புதமான ஒரு பயணத்துல வந்து அவர் இருக்காரு உப்பென்னும் ரகசியத்தை உப்பென்னும் கூடிய அந்த மூலிகை சுவத்தினுடைய ரகசியங்களை கூட ஆய்வு செய்து அதை எப்படி பசித்துன்பது அந்த பசித்து என்ற ரகசியத்தை பிரபஞ்சத்துக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த மகா பெருவழியும் பெரும் பாதையும் அது போக நமக்கான கருவுந்த கருவுந்தத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மறுவுந்தமாய் இருக்கின்ற இந்த திருவுந்தத்திற்கான நமக்கான தீர்க்க ஆய்வும் தெளிதல் அதாவது அறிதலும் புரிதலும் புரிந்ததை தெளிதலும் ஆகிய செல்ஃப் அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸும் ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியம் என்பதை சொல்லும் போது இந்த சர்க்கரை நோய் என்பது ஒரு நோயே அல்ல என்பதை ஐயாவாக உணர்த்தியது பெரும் பங்கு ஏனென்றால் இன்னைக்கு டயபெட்டிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து அலோபதியில இருக்குன்னா அது எவ்வளவு கொடுமையான ஒரு ஒரு குறை சொல்ல வேண்டிய ஒரு மருத்துவத்துறை ஆயிடுச்சு டயபெட்டிங்கிறது சரியாமை என்பதை செரிக்க வைக்க தேவையான ஆற்றல் பெருக்கத்தை தேவையான உண்ணும் உள்ள குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற உணவுனுடைய தரமும் அளவும் நமக்கு எவ்வளவு கலோரிஸ் தேவைப்படுமோ அதை மட்டும் ஒன்று ருசிக்கு உண்டால் கண்டிப்பா மருந்து சாப்பிட்டு ஆகணும் பசிக்கு உண்டாலே போதுமானது என்பதை உணர்ந்து அந்த பசிக்கு உண்ணும் பயணத்தை செய்தாலே நமக்கு சக்கர நோய் என்பது இல்லை இருப்பினும் அவற்றை சரி செய்வதற்கு கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் கூட நம்மளுடைய எஸ்டர்னம் மார்பெலும்பு என்று சொல்லக்கூடிய வஜ்ர எலும்பை நன்கு அழுத்தி தைத்தால் உள்ளே தைம சுரப்பி வேலை செய்யும் அதை ஒரு பத்து முறை காலையில தேய்க்கும் போது நுரையீரலும் இருதயும் பலப்படும் அதற்கு கீழே இருக்க கூம்பு உருமத்தை நல்லா கிளாக்வைஸ் ஆங்கு ஆக்டிவேட் பண்ணி இரண்டு கைகளாலும் நமது விரல்களை கொண்டு அப்படியே ரிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மார்பு அந்த வயிற்று பக்கம் செல்லக்கூடிய ரிப்பெலும்புகளை இழுத்து இழுத்து நல்லா இழுத்து விட்டோம்னா சைட்ல ஒரு பக்கம் லெப்ட்ல வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பிளின் ஆஹ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மண்ணீரல் வேலை செய்யும் இந்த பக்கம் லிவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்சுலின் பாண்டி அஸ்பூராமே ஆக்டிவேட் ஆயிரும் இது பண்ணினாலே உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலும் செரிமான சக்தியும் எல்லாமே நடப்பதால் நமக்கு ஸ்டெர்னம் தேய்க்கணும் ஸ்டெர்னம் தேய்ச்சி ஐயா அவர்கள் கரெக்டா செய்யறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெர்னம் ஒரு பத்து முறை நல்லா தேய்க்கணும் அழுத்தி சூடு பருக்க தேய்க்கும் போது உள்ள தைமே சிறப்பு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே கீழே வந்து நம்ம கூம்பு ஓர்மம் அந்த ரெண்டு நடுவுல இருக்க பள்ளம் இருக்கும் அந்த கூம்பு ஓர்மத்தை நல்லா பிளாக்வைஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ரெண்டு கையையும் இப்ப நீங்க இழுத்த மாதிரி அப்படியே கீழ் நோக்கி அப்படியே அந்த ரிப்புன்னு சொல்ல தொங்கு எலும்பு வழியா கொண்டு போவோம் தொங்கு எலும்பு கொண்டு போய் அடப்ப காலத்துல போய் நிறுத்திட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே சரியாயிருங்கயா இவ்வளவுதான் இதை செஞ்சுட்டு வயிற்று இருக்க கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு தொப்புள்குள்ள கையை விட்டு அப்படியே கிளாக்வைஸ் சுத்தணும்னா முதல்ல வாயு பரிமாணமாகும் நீங்க பண்றது கரெக்டு தான் அதே போல வா தொப்புள்குள்ள நாபிக்குள்ள பெருவரலை வச்சுட்டு அத வந்து நாம வந்து என்ன செய்யணும்னா கிளாக்வைஸ் பண்ணணும் அப்படி கிளாக்வைஸ் கையை வச்சு நல்லா சுத்தணும்னா வாயு நம்ம உடம்புல உள்ள ரப்பான வாயு எல்லாமே வெளியேறி இதுதான் பெரும் ரகசியம் ஐயோ அற்புதமான இந்த சித்த யோக நிலையை உணர்ந்து அப்படியே அவர் உணர்த்தும் போது இவர் உண்மையிலேயே சித்தனாகவே பிறந்திருக்கோம் பிறந்திருக்காரு அதுதான் உண்மை அந்த தொப்புல வந்து கிளாக்வைஸ் பண்ணணும் கிளாக்வைஸ் பண்ணும் போது வாயுக்கள் புறம் வெளியேறும் வாயுக்கள் வெளியேறிய பின்னே அப்படியே அந்த தொப்புளுக்குள்ள இருந்து பெருவரில் வச்சுக்கிட்டு நாலு விரல்களாக யூபி கீழ் பக்கம் இருந்து இழுத்து விட்டோம்னா சிறுநீர் பையில் உள்ள நீரெல்லாம் கெட்ட நீரெல்லாம் வெளியேறி வெப்பத்தை வெளியேறி கீழ் நோக்கி அந்த ஒரு விரலை வச்சுக்கிட்டு நாலு விரலால இழுக்கணும் ஐயா அவர்கள் புரியுதா கட்டவரில் பெருவர தொப்புளுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க கட்டவரில் தொப்புளுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க விரல்களை வந்து கீழ் நோக்கி வைங்க விரிச்சுக்கோங்க கையை விரிங்க அப்படியே மேல் நோக்கி இழுத்து பாருங்க அப்படி விரல்களை அப்படியே மேல் நோக்கி லேசாக இழுத்து விடுங்க நேராக ஹரிஜாண்டில் வச்சு அப்படி விரல்களால் மேலே தொப்புள் பக்கம் இழுத்து விடுங்க கையை அது பண்ணிங்கன்னா யூரினரி பிளாட்டர் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இதையே நீங்கள் நல்லா அழுத்தி செஞ்சு அப்படியே லெஃப்ட் ஆனஸ் வெளியாக கொண்டதை நிறுத்திட்டீங்கன்னா பெருங்குடலை கொண்டதை நிறுத்தினீங்கன்னா மலக்கழிவெல்லாம் வெளியேறிடும் இதை செய்தாலே சுவாச மண்டலம் செரிமான மண்டலம் அண்டு கழிவு மண்டலம் மூணு மண்டலம் சரியா இருந்தால் சுகர் என்பதே நோய் என்பதே அல்ல இது ஒரு பயிற்சி முறையில் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்படி ஒரு அற்புதமான அற்புதமா ஐயா அவங்க உணர்த்தி காட்டியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பெரிய வரப்பிரசாதம் கிரேட் ஐயாவுக்கு என் சிறந்த தாழ்ந்த வணக்கங்கள் நான் இது எதேர்ச்சி இப்பதான் வந்தேன் வெளியூர் போயிட்டு ரொம்ப அற்புதங்க அவங்க பயணம் தொடரணும் ஈசனர்களால் இந்த வர்ம சூத்திரங்களும் 
சீற்றும ரகசியங்களும் பிரபஞ்சத்துக்கு பயன்படுவதாக தர்ம வைத்தியம் ஆல்டர்னேட்டிவ் சயின்ஸ் மற்றதெல்லாம் சொல்றாங்க இதுதான் உண்மையான மருத்துவம் மற்றதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம வந்து ஸ்டீராய்டுன்னு சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாம ரிலாக்சேஷன் ரிலீஃப் கொடுப்பாங்க நிச்சயமா பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்டான மரபியல்துவத்தோடு கூடிய பாரம்பரிய மருத்துவத்தை நாம் பறைசாற்றுவோம் நன்றி வணக்கம் ஐயா மிக சிறப்பாக நன்றி நன்றி ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயா பேசிக்கலாம்